sorry with the technical issue. Hi everyone, good morning. Okay, ay nako, just me. <laughs> Hi everyone, attention na po talaga. So, um, ngayon po, um, nagkaroon lang po talaga ng technical issue. So, we're not expecting na ganito na po talaga mangyayari ngayong new normal. Sir Vasay, yes po. So, yes, uh, we're just adjusting kasi ganito talaga, basta new normal, lahat mag adjust So, anyway, we are live sa uh, Facebook page ni Sir Rick. Yun po, ang ating uh -oh. Japan, ICTU head. So, Pakisabi na lang po sa mga kasamahan natin buro dito po sa Region 11 na mag-tune in po. Lipat po tayo dito sa F page ni Sir Rick Ginto. Oo. So, i-share na natin yun. Ipapublish natin. Ako, we're not really expecting this one. But uh, anyway, ganito talaga. Siguro talagang hinahasa tayo ng ETU para yes. sa ano. So, um, paano ba ito mangyari? So, um, mga co-teachers namin, please... Um, I-share po namin through my account. Sa account ko po, i-share ko po yung uh, live watch party ni Sir Rick Ginto para makita po ninyo. And then, paki-share na lang din po sa ibang mga teachers. Yes po, mas mas... Chinare ko na, chinare ko na. Sir Basay, paki-share na lang din para sa, ano, para sa makita ng lahat. Okay, don't worry po. Meron uh -oh. po tayong mga backliners po ang ating QR uh -huh. po sa OER ng uh -oh. Region 11. So, sila po yung... They're doing the things na kaya nila sa technicality. So, oh, rest assured po na mas spread po ang FB Live po ng webinar ni Sir Mark C. Oo. Oh, oh. So, ito nga sabi ni Sir Mark eh, hindi talaga natin inaasahan itong mga ganito na issue. But at least, we learn, di ba? Yes, na yeah. ano natin na ganito pala mga ano. So, mga mangyayari. Uh, anyway, so, yes. Mama Ilmo, kumusta na po kayo ngayon? Okay lang. Actually, kinabahan talaga ako. Kikulbaan, Jude Kud. Isa ko magtinagalog. Bikil, isood. Sige lang, i-translate man nato. Kaya naman si Sir Mark si Unya, i-translate nato. Kikulbaan, Jude Kud. Jude Kud, nag-expect nga ma-down ato ang page sa kadagha viewers. Limang ka ni Abo, tag 10K viewers. 10K, Jude. So, ikaw, Sir Basay, kumusta man pa? Well, marag, four hours lang ang tulog sa pag-prepare. Nag-ikulba. Ngayon na to ni. So, what's up, Ken? Hi sa mga kaoba na mong magtutulo din. He's sa Rehid. Yes, unsa-unsa ganito na mga ito ang division. Division, of course. Di ito kalimtan, ang division of Davao City. Okay, ang pinakadol na division. Okay. Unsa pa? Ang mga provincial division. Sige. So, we acknowledge the division of Davao de Oro, led by the school's division superintendent, Dr. Eugenia T. Gamutin. Good morning po, ma'am. The Schools Division Superintendent of Davao del Norte, Dr. D. Silva. Good morning po. The Schools Division Superintendent of Davao del Sur, Dr. Nelson C. Lopez. Good morning, sir. The Division Schools Division Superintendent of Davao Occidental, Dr. Lorenzo E. Mendoza. The Schools Division Superintendent of Davao Oriental, Dr. Rinaldo B. Milonida. And now the the schools division of the city schools, starting off with the schools division of Davao City, Dr. Reynaldo M. Galena. Good morning, po, sir. The schools division superintendent of the Island Garden City of Samal, Dr. Winnie E. Batoan. Good morning, po, ma'am. The schools division superintendent of Mati City, Dr. Alona C. Uy. Good morning, po. The schools division superintendent of Panabo City, Dr. Reynante A. Solitario. Good morning, good morning, po, sir. And the Schools Division Superintendent of Tagum City, Dr. Josephine L. Fadul. Good morning po, ma'am. So, okay. Sir Basay? Um, yes, ma'am. Yes. Uh, I-greet po na nga to ang mga kauba magtutudlo. Unsa man taas, unsa unsa man na mga, asa man sila na mga division o kinsa pa ba? Ay, nako. I-greet na to ato ang mga backliners diha sa tanan, yes, ang uban diha, nag-duty sa eskwilahan. Yes po. Uh, mga Frontliners po natin ngayon sa school live po. Uh, kasamahan po natin sa QRT po sa OER, si Sir Ronald Apao ng Tagum City National High School po. 
at si Sir Jet Thompson ng Wasson Memorial National High School po. Good morning po, Sir. Also, we have here from Baguio National School of Arts and Trade, si Sir Gani Fernandez and Ma'am Josephine Adel Coquilla po. Good morning po, mga kasama natin. And ang ating, sino pa ba? Ang ating Mara Garcia ng F. Bangoy National High School, si Dr. Rodar Garcia. Good morning po, sir. Ang ating QRT po sa OER. And yes, ang webinar na gaganapin po entitled The New Normal Classroom Modality Teaching ni Sir Mark C. So para sa hindi pa nakakaalam, sino po ba si Sir Mark C? Or sa iba, kilala na si Sir Mark C ang head ng ating Education Technology Unit. At saka siya ang Executive Assistant for to the Undersecretary for Administration ni Undersecretary Elaine Del B. Pasqua ng Department of Education Central Office. So to give you a brief information of Sir Mark C, let me read the text. He's a product of both public and private institutions. He worked previously as a grade school Filipino teacher and as an educational technology liaison officer of La Salle Green Hills for 13 years. He is a textbook author for Araling Panlipunan and Filipino, a Google Certified Innovator, a Google Educators Group Leader to the Open Educational Resources or OER, Lead Trainer, or the lead trainer of the Department of Education in the EduTech 2019 Silver Awardee for EdTech Leader in Asia. So si Sir Mark si po ang pangunahing pambansang webinar sa gaganapin ngayong pagtatalakay sa The New Normal Classroom Modality Teaching. Okay, greet po natin ang mga followers sa Facebook page ni Sir Ginto, ang regional ICTU head ng Region 11. From Lumundong Elementary School, Dagohoy, Talaing, Davao del Norte, Mountain Teacher, Sir Jos Goliban, Hemen Pisa. Good morning po, Sir. At paki... Share na din po sa mga kasamahan natin para makatutok sa webinar na gaganapin ni Sir Mark C. Oh, oh. Sir, Good morning po, Gabriele Javines, Peña Royo. Good morning po, ma'am. Sir Manuel, po. yes po, Sir Manuel, uh, ang dami po nagtatanong bakit at gano, paano nangyari yun. Uh, we do apologize to our co-teachers and then un un until now po is nahihirapan pa rin po kayo pumasok kasi nagkaroon po ng technical error and then uh, hiniram po muna natin yung FB page ni Sir Ginto, uh, yung, FB face, uh, yung FB ni Sir Ginto para makapag ano po tayo, para makapag live streaming tayo ngayon. So meron lang pong konting error kasi po naka-friends naka only lang po yung pagka-post. So ina ginagawa na po ng solusyon ng ating ETU, yung mga team ni Sir Mark C. Inaayos na po nila. And then later on, mapapublish na po. Huwag po kayo mag-alala dahil um, gagawin po namin ang lahat para, para ma-deliver na mo kaninyo ang webinar karon So dito sa mga sigig PM sa Amuang, nga nagtagduhan na may gadget diri. Sa mga kani, tagduhan na na, na may cellphone, na itag, sigig text, delete na na mo ma-answer, delete na na mo matubag. O truho na mo, paghulat lang ta, maghulat lang ta kadali kay ginaplaster na sa ato ang sa tini Sir Mark na imuog public post ni kay para makitaan sa tanan. Maulang na. O isa pa, na, daghan po mga pangutan na Sir Vasay, isa ganito kung okay. naapabay registration ka ron. Kasi ito lang mga pangutan na, sama ni Ana. Okay, so sa mga nagtatanong po, or sa nagapangutana kung na pa registration. So, wala pa yung registration kay ang atong Department of Education Region 11, Davao Region, ginapaning kamuta na ma-share sa tanang magtutudlo din ni sa Region 11. Ang paghahimu ang webinar ni Sir Mark C. So, tanang magtutudlo din ni sa Region 11, public schools from elementary, high school, and senior high school, welcome po dito sa gaganaping webinar. Lagi. So, um, paabot lang tagamay. Hello? Uh, paabot lang tagamay kay ginaplastar pag yun. So, um, 
gusto na mo mahibawaan kung palihog lang comment kung makita na ba mitanan katong mga dili pa namo friends sa Facebook kung makita na ba siya kay kami po diri dili kay na mo mapansin kung pila na takabuok ang mahitabo lang ani gigamit namo ang Facebook ni Engineer Ginto and then um ako po tong gi-share sa ako ang Facebook sa tanang friends nako na ug sa tanang friends ni Sir Basay ug katong amo mga kaubana sa sa QRT, QRT amon tawag kay Quick Response no, kana mga pina live. So katong mga kaubana na mo sa QRT si Sir Rogar Garcia, si Ma'am Bersil Uy, si Sir Isagani Fernandez from Isagani Fernandez, ang sa tagum na ata si Sir Jet Thompson ug si Sir Ronald Apaw. Mao na ang mga matabang ninyo ko unsa na uh, mao na ang mga mutabang sa atoa uh, i-share nila ang ang nahitabong live watch party karon inyo na lang pong i-share kay para tanan-tanan ta daghan makakita i live watch pud ninyo so paabot-abot lang ta gamay okay thank you ma'am Saina Estoque Bataluna Herena yes naka yes shout out Sir Daniel Timbal he so Sir Daniel he is my mentor sa Microsoft ino you know, uh, sa Microsoft uh, uh, I am also a Microsoft uh, Education Ambassador ako mentor si Sir Daniel Timbal from SPC hi Sir Dane Og ang 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 BFF nako na from Mati Division. <laughs> si si Ma'am IV. Ma'am IV, kaba lisod mag lahi-lahi magugkag pangalan, uy. <laughs> okay, hi guys, ako ang school head Sir Renato Bautista o Bago Oshiro Elementary School to our supervisor Ma'am Alma Aitakon. <laughs> uy, nag-start na mo to mag-chat up. Hello. <laughs> laban lang jud, laban. Lang. Okay, ang among district supervisor sa Davao Central, Ma'am Evangeline Ibe. Good morning po, ma'am. Mga kaubanan po na po sa Davao Central District. Good morning po. Yes. Amo po nang daan. Daan po na diris, ma'am Evangeline, sa amo. Shout out po na, ma'am Pilsi, ma'am. Sa Magayanes Elementary School. Ma'am, Medellin, Esariana. Good morning po, ma'am. At mga Pilsi po ng Davao Central District po. Yes. ang O, kani, ang ako ang classmate sa college, Jemay Mapagpag. Hi sa inyo sa mga tanan nagpa-shout out diha sa ako ang mga school, ang mga school head diri sa Tugbok District. Gikan sa Amoa sa Bago Oshiro, sa Minta si Ma'am Dona Soliano, sa Imelda si Ma'am Ayo, sa Balingaing si Ma'am Pasensya de los Santos, ipakay ko kami mo rice, si Sir Ren Untua, si Sir Doromal, daghan pang uban. Ug sa amo ang district staff si Ma'am Marilyn Bautista. <laughs> Okay, good Hi, morning. Hi, Yes. Abot-abot lang dyan. Taos, Sir Janel Carlo Mallorca. Kauban na to sa Boy Scout. Mm. Hi, taga Davao del Norte. <laughs> o, Tagakpan daw. Magpa-shoutout po ng Tagakpan. Hmm. Isa-isaw na ito. <laughs> okay, huwag po kayo mag-alala. Ginagawa po ng paraan yes. na... Yes. Ginaplaster pa dyan na ito. Oh, Malay po ang Facebook page. Sir Manuel, yes, kauban po nato sa Boy Scout, si Sir Amor Garcia. Kauban po nato sa OER. Hi, sir. Okay. Watching from Tagum City. Yes, <laughs> yes pa. Yes, ma'am. Ma'am, ma ma mga sir, paabot-abot lang dyan ta. Kay, di man, wa man dyan ta nag-expect ang ano dyan ang new normal, no? Body Dili na siya. Lahay na siya ng new normal. Uh, new naman yun siguro ni. <laughs> Wala dyan tayo choice. <laughs> Magsalos daw akong classmate ka, wa daw siya na mention. Uy, kabalo ka, Sir Manuel. Abot yes, po ni sa kab abot po ni sa laing region, Region 13, Caraga Region. Okay, uh, good morning to Region 13. Yes. I shout out na ako ang isa sa mga taga regional of uh, region officer dito sa planning, si Ma'am Marge De Lima. Hi Ma'am Marge. Ako ang Yes, dag abot jud ta ani sa laing lahi. Tibuok nasod mismo. Oh, na na jud si Sir Amor. Oh, yes, kita na kayo ta. <laughs> Paabot-abot lang sa gamay, yes. Mabilis po pick up ng mga feedback po, mga mga shoutouts at comments po. Good morning po sa lahat. Yes, good morning. Hulat-hulat lang dito. Ang ano dito ng live. Dili magod ko ka sa'yo kay limited ka ay ng amuang place din. Okay, lipod kong mukanta no. Kay kong mukanta ko, basi mo dag umuulan noon na. Basi mo hinaan. Okay, here we back. I think our speakers are now ready. Okay, ready yes. naman siguro. Okay, karon ipaila-ila na mo ang atuang regional ICT officer. 
Sir Ricardo Ginto for the par uh, for the acknowledgement of the participants. Okay, hula tulang nato ng my sister. Sir Rick, yes, we miss you. Nakabalik ka na rin. Hi, <laughs> Nawala I'm back. Nawala kayong mula kanina eh. <laughs> I'm back. <laughs> Hello. Yes po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, si Rick Ginto. Ngayon po, ipakikilala ko po sa inyo ang ating mga participants o ating mga panauhuni, ang aking mga minamahal na guro sa ating reyon. Simulan po natin sa division ng Mati City. Pinangungunahan po ng magandang superintendent si, si Ma'am Alona Uy, mga guro dati dyan sa Mati City. Magandang umaga po sa inyo. Kaway-kaway na lang po tayo dyan. Kahit na late po tayo, nagbabalik po tayo ulit. Sa sangay naman po ng Dabo Oriental, si Sir Raymond Lurida, ang ating superintendent. Magandang umaga po sa ating mga guro dyan sa Dabo Oriental. Naway mabigyan po namin kayo ng magandang mga pagsasanay, no? Dumako naman po tayo sa Dabao de Oro. Pinangungunahan po ng superintendent na si Ma'am Yupemia Gamutin. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga guro natin dyan sa Dabao de Oro. Sa Dabao del Norte, sangay ng Dabao del Norte, si Ma'am D. Silva. Magandang umaga po sa lahat, mga guro natin dyan sa Dabao del Norte. Dito naman po tayo sa Tagum City. Pinangungunahan ng magandang superintendent na walang iba kundi si Ma'am Josephine Padul. Magandang umaga po Ma'am Padul. Sampu ng inyong mga guru dyan sa Tagum City. Magandang umaga po. Dito naman po tayo sa Panabo City, ang aking pong kaibigan, si Sir Reynante Solitario. Magandang umaga po mga guru natin sa Panabo City. Dito naman po tayo sa ating uh, island, sa Island Garden City of Samal. Ang uh, kaibigan kong mabait na si Sir Winnie Batuon. Magandang umaga po, Sir. Sa mga guru natin dyan sa Samal, magandang umaga po. Welcome po sa ating uh, the new normal class classroom modality teaching. Magandang umaga po. So, dumako tayo dito sa sa siyudad, sa kapital ng Davao Region, Division of Davao City. Magandang umaga sa mga guru natin at sa kanilang uh, superintendent na si Sir Dr. Ray Renaldo Guillena, magandang umaga po sa inyo. Dito po tayo sa Digo City. Ang superintendent, ang magandang si Dr. Christy Epi. Magandang umaga po sa mga guro natin dyan sa Digo City. Superintendent uh, Nelson Lopez ng Dabo del Sur. Magandang umaga po sa mga guro natin sa Dabo del Sur. At ang kahuli-hulian po nating uh, uh, division or sangay na pinamumunuan po ng aking kaibigan na gwapo si Dr. Lorenzo Mendoza. Magandang umaga po sa ating mga kaibigan kong mga guru dyan sa mga ICT school coordinator ng Tabao Occidental. Ma'am ARD, Ma'am uh, Ma RD, sila po ang ating mga kalahok o ating mga partisipante dito po sa ating uh, webinar ng The New Normal Classroom Modality Teaching. Magandang umaga po sa inyong lahat ulit. Okay, maraming salamat ang ating regional ICTU head, Sir Ricardo Ginto. At ngayon, para sa ating inspirational message, andito po live ang ating OIC Regional Director ng DepEd Region 11, si Dr. Evelyn R. Petalvero, CESO 4. Good morning po, ma'am. Thank you, Mr. Manuel Basay III, and also Mylene, our two dynamic hosts in this new normal classroom teaching modality webinar. We are so glad again and so thankful to the Lord Almighty for giving us the, this uh, learning opportunity for our teachers to prepare them for the new normal. So again, I would like to say thank you, Sir Mark C., our uh, beloved uh, consultant, resource speakers, and uh, uh, our guide with his team. We have uh, Sir Pops uh, this morning, the program director, and all of those who are uh, giving their uh, best effort so that this webinar will happen today. To all of you there, viewers, uh, participants of this three-day webinar, I understand that our 11 schools division superintendents are also joining 
together with our assistant regional director. And I also know that there are others from the different regions of the country who are also with us. We are more than happy to have you in this uh, special Davao region uh, webinar on the new normal classroom teaching modality. So friends, um, with this new normal, with the pandemic uh, uh, crisis, it looks like we have a sudden shift of everything. From the traditional classroom setup that we have since time immemorial, we are suddenly moving up to another level. It is so sudden that some of us are still discerning whether makakaya ba natin ito. But I tell you, with our partnerships, with all the help we get from our partners, since today is uh, Oplan Balik Escuela time and enrollment time, with all the support coming from the internal and the external communities of the Department of Education, I tell you, we can cope up with all the changes happening around the education community. We can make things happen. We can even make learning more fun and exciting. Our beloved teachers out there, um, salamat at uh, andito kayo. You are participating. I hope that the 10,000 can uh, join our FB live streaming uh, this moment until the, until the third day. This is very crucial as we want all of us in the Department of Education, especially the frontliners, our beloved teachers, to be equipped with the needed tools that they need. But first and foremost, we have to accept that we need new strategies this time. We have to remind ourselves that creativity, creativity and innovation are our dear partners now. Whether we like it or not, we have to adjust too as our learners will face a lot of adjustments in the opening of classes come August 24. If there is one thing that's good in the word positive during this pandemic, it is our being positive to face all these challenges in our teaching learning process. You must have heard about the pronouncements of Secretary Leonor Magtulis Briones. You must have heard that education must continue. You must have heard about the sentiments of some parents and even some teachers. You must have heard of the no vaccine, no face-to-face -face classes. These are all in the news. And we have been advocating that all this will be understood by our learners, parents, stakeholders, and everyone else. We are happy that the enrollment that started last uh, 1st of June uh, showed or has shown that learners and parents are interested in the new school year. We have a remote enrollment for the first two weeks where there is no face-to-face -face interaction and it is only through online or the hard copies of the enrollment forms sent either by teachers or with the help of barangay leaders and volunteers for those who do not have internet access at home. So uh, for just two weeks, DepEd has already registered uh, around 11 million learners all over the country. And for uh, the Davao region, ano na tayo? over half a million na po ang nakapag-register sa ating ano, enrollment po. Uh, we are just opening the queues and the uh, drop box enrollment system yesterday. So uh, we need really for enrollment na lahat ay makapag-enroll sa, sa linggong ito because we uh, provide time period and also space for the uh, learners from the private schools kasi 
napaka baba ng turn out sa private school matit uh, matingnan ninyo matit matingnan ninyo yan sa mga datos na binigay ko sa ating mga superintendents mababa po sila so ibig sabihin uh, most of them would really be catered by the public school uh, system so that's why we need to give them time so a lot natin yung last week of june for them and for those who were not able who would not be able to to register yet uh this week but i am uh urging our uh schools division superintendents and the school heads na kailangan talaga sa atin maaabot natin ang ating target kasi last year we had over 1 million learners in the public uh, schools only. So sana maabot natin yan o kaya malampasan pa natin yan because uh, every year there is an increase in enrollment. Because we want education to continue despite the presence of the pandemic, DepEd has looked into other learning modalities. Thus, the birth of blended learning. But before we discuss this blended learning, let us have to accept first that COVID-19 is now a uh, part of our daily life. Kung kailan ito mawawala, hindi natin alam. We may have medicines and vaccines later, but we have to accept that this virus and other viruses, sana wala nang uh, darating pa na virus na iba, are now part of human existence. So this is why the more we teach our children with proper hygiene and making oneself strong and healthy, both physical and mental. So let us go back to blended learning. Since there will be no more face-to-face -face classes, sa early months siguro, uh, until there is vaccine or medicine for COVID-19, we will have online learning, uh, modular learning, or the use of printed uh, materials, and the use of TV and radio. We will also have homeschooling, pero yung policy, depth and policy on homeschooling is still in the uh, on process. So in Davao region and all the regions of the country and even the central office have prepared the learning continuity plan. Yung learning continuity plan ng central office binaba sa atin at ginawang uh, contextualized to suit to our uh, unique needs. Even our uh, K-12 learning competencies ay binawasan na po yan to almost 60%. So from 14,000 uh, learning competencies, naging 5,000, uh, a little over 5,000 na lang because we want really to deliver only the most essential learning competencies. Uh, baka sabihin ninyo na instant din ang pagbabawas. Hindi po. This is a job uh, over two years already. Since the time that the public claim more about uh, uh, congested curriculum pa rin daw, yung K-12 natin. So, uh, two years ago, they studied already on how to decongest the curriculum. And now, very timing na natapos ang central office, ang curriculum uh, instruction stand, at naging 5,000 more na lang ang ating natawag nating MELKs or the most essential learning competencies. So isn't it a positive vibe for all of us teachers? But of course, we need to plan ahead and prepare the learning materials for all of this. Kahapon, nagkaroon ng webinar with no less than the Undersecretary for Administration, our beloved Yusik Alain Pasqua, ang boss ni na Sir Mark C., uh, on the television and radio-based instruction delivery mode. So uh, teachers, be rest assured na before the opening of classes, ma-prepare natin yung kahit na first ano lang, first month lang ng, ano, ng, ng uh, uh, August, September, ng opening of classes, ay, we will be equipped with the needed materials. And even with all the things that uh, we have to deliver to you, 
Um, so we also have developed our learning management system or the LMS. Our LMS becomes the repository of quality assured modules and those being used by the past and those with the e escuela under the alternative learning system. It is the main system where the training of these modalities will take off. This is why we need upskilling or virtual teaching and learning. So this is part of the uh, capability building of our beloved frontliners, our beloved teachers. I know our, our picture of a classroom is that with four walls and chairs and teacher's table. Now we added a new word, virtual, virtual classroom. We can visualize something that looks like just a computer or mobile monitor in front of us where we can see all our learners, chat with them, see all the lessons, see all the answers to their quizzes or exams, and where teachers can do checking of the work of our learners. While I know that we are all into gadgets now as we are in the world of technology, I also know that we are not used to a virtual classroom, especially as teachers. So yung sinabi natin na 21st century skills ay kailangan kailangan na talaga natin ngayon, hindi na ipagpaliban pa. Kahit na yung mga guru natin na sinasabi natin, ma'am, ayaw na namin yung ano, technology kasi we are about to retire uh, two years or three years from now. But we cannot do otherwise because mawawala na po yung face-to-face -face for the few months. Siguro later, magkaroon ng lalo na doon sa mga COVID-free communities, pwede rin. So, balit, merong stringent social distancing talaga na mangyayari. So, yun, hindi na rin mababalik pa sa, sa, sa normal natin na ginagawa as teachers. So, Please take time to listen and understand and do not depend only also of the webinars being dished to you because at your own, you also have to explore. You have to remind yourself that you are facing a new challenge and in facing the new challenge, you have to open your minds and hearts. Teach yourselves to be more adept to technology. Kaibigan, very close friend natin ngayon ang technology. Huwag niyo siyang i-set ano, aside kasi hindi tayo maging effective. Pero marami rin ang ano natin. Hindi lang itong online, meron pa rin OER, yung kay Sir Mark C. Offline, meron tayong uh, modular, uh, remote learning, meron tayong television and radio-based instruction. Merong homeschooling, so marami talaga ang dapat nating matutunan. Sabi kasi ng isang professor ng Harvard University, sabi niya, as the world is changing or rapidly uh, uh, changing, those with more tools in their possession will better navigate the uncertainty so that we will succeed in this new world. Ibig sabihin, yung mga specialization natin ay hindi masyadong, uh, ano, yun talaga ang kinakailangan. Kasi noon sa nor normal world natin, kailangan specialize tayo ng ganyan. Meron tayong uh, major, meron tayong... Pero ngayon, as we face the unknown, <laughs> we really have to be a generalist. Ibig sabihin, marami tayong dapat uh, matutunan. Ito online, virtual classroom, remote learning, paano ba blended learning, yung mix-mix na ng mga ibang modalities, at uh, uh, yung RBI, yung televi uh, TV instruction, paano yan isasagawa. Uh, iba pa rin yung homeschooling where parents are the facilitators of learning the, for their children at home. So, balit, andun pa rin tayo nag-monitor at saka nag-manage pa rin, no? So, ganon. So, kailangan we have to be generalists. And uh, it is important for us to be agile and flexible. Teachers, I know that there is a heavy task ahead of us now. 
As we continue to learn, let us also continue to stay safe and healthy. The priority of the Department of Education is still the health and safety of learners and teachers. So please take extra precautions. While doing this, do not allow yourselves to be paralyzed because of the fear of the virus and because of the fear of technology. <laughs> Alam ko, marami pa rin ang not at home with technology. Ako nga, noon, kami, mga leaders ninyo, kung meron pa kami ibang magagawa, the least pa yung technology, so balit with the new normal, all of us must learn. All of us must know how to do virtual meetings. Bago ito, pero nakakayanan natin. Because we have an open heart and a, a very prolific mind. No? So while doing this, again, we have to trust the Lord. We must move. We have to face uh, our responsibilities with passion. The same passion that we have during the normal times, during the traditional times. I will continue as your officer in charge of the Office of the Regional Director to support you all the way together with the Regional Office Team. Salamat sa uh, Regional ICTU headed by Sir Rick. Salamat sa ating mga Functional Divisions. Uh, functional Division uh, uh, Heads. Salamat sa lahat na tumutulong sa atin. At uh, marami na rin ang ano, Marami na rin partners ang nagbibigay ng kanilang uh, support. Our president has just pronounced na magbili daw or bibigyan ng, magbili siya ng transistor radius para sa ating remote learning. So, ibig sabihin, with all the support and with all the preparations aligned with our learning continuity plan, magagawa po natin maging handa sa pagdating ng August 24. Kaya lang magiging busy talaga tayo. Uh, I know teachers, you are, right now you are working from home. Although you also work for the home, please work for the office too. As always, we are multitaskers, all of us. Uh, we are faced always with uh, many, many uh, concerns, be it domestic and uh, professional and uh, work-related. So we remain like that. Uh, instead of being negative friends, we have to be positive. We have to be excited also of what will unfold before us. Because as teachers, we continue to learn every day. As teachers, as long as we live, every day is a learning experience. So just uh, keep abreast with what will happen. Uh, just uh, prepare yourselves. First is mental. Kailangan i-ano natin na kakayanin natin, makakaya natin, and be on board in any learning opportunities that uh, is catered by uh, the region, uh, learning opportunities that are catered by the region, by their schools division, by other external partners, and even at the national level. So ganito po, wala pong dapat maiiwan. Lahat ng mga guru natin ay matitrain. I'm happy na ngayon ay 7,000 na po ang ano natin, ang naka-register. Sana po lahat, uh, Rick is aiming for 45,000 in this webinar. Marami pang kulang, Rick. Sana makahabol ang lahat because we have the most dynamic and most intelligent and most uh, technology adept uh, expert. He is a world acclaimed ano, uh, educator in the person of Sir Mark C. Ang maganda kay Sir Mark C dahil uh, hindi lang siya yung uh, napakataas na ano, educator. So balit he remains grounded kasi grade 1 teacher kasi siya sa De La Salle University. At yung kagalingan niya nang nasa De La Salle pa siya, ay salasal pa siya, ay ibabahagi niya at binabahagi na po niya. This is not his first time in uh, in Davao region. Uh, siguro mga pang lima na ito ni, ni Sir uh, Mark C. Kaya masasabi natin na 
He is our consultant, our guide, at ang taong matatakbuhan natin sa lahat ng panahon. So in this, I would say thank you, Sir Mark, and you are always in our heart and open talaga ang doors ng Davao Region sa inyo. Um, the Lord will repay all your efforts for the department. And uh, sa atin sa Davao Region, patuloy lang po tayo sa ating pag-think of how we are going to approach this new normal. Rest assured that all of us are doing our best and uh, God sees all our efforts. And He is always there because He always provides everything so with this god bless good luck for three days and i hope everyone will learn to the max sabi nga learn to the max as you prepare yourselves for the new normal to god will always be the glory good morning once again thank you so much mom evelyn and uh sir Vasa, yes we're back again balik na punta. So, um, gusto niyo pasalamatan ang atong regional director. Ma'am, thank you so much for that motherly message. Yes, sir, any message regarding with the inspirational talk given by our regional director? Okay, dagang salamat atong OIC regional director, Ma'am Evelyn Arpetalvelo, for that very comprehensive or ever generous, beautiful, and humble regional director. Thank you po, yes. Ma'am Absolutely. Okay, Karun, mauna dyan yung ginapaabot sa atong mga teachers. Excited na dyan kaay sila. But before that, okay, tawago na to ang atong regional ITO, Engineer, Sir, uh, Engineer Ricardo Ginto, to introduce our speaker for the day. Hi, sir. Welcome back again. Nakamute ka po, Hello. sir. Hello. Yes, Ganda yes. umaga uli po sa lahat. Uh, bago ko po ipakilala yung ating uh, kaibigan no na uh, talaga naman po walang uh, hindi po ako tinating tinatanggihan kada invite ko sa kanya magpapasalamat po ako sa buong may kapal dahil po kundi dahil sa kanya eh hindi ko po makikilala ito si Sir Mark nasabi ko na Sir Mark <laughs> uh, well uh, siya po kasi yung nagaguide sa akin para kilalanin at kausapin yung mga taong katulad po nung ating panauhin ngayon at uh, yung nga po yung sinasabi ko na ang aking ginagawa ay ito po yung mga tulong namin at suporta sa mga guro kasi ang mga guro po natin sila po yung frontliner kami naman po nasa ICT or IT are the backliner so ganun po kailangan we have to join hand together support each other para ma-implement po natin yung mga programa natin sa ating uh, hindi lamang sa ating riyon sa buong bansa. So, uh, our speaker is a both product of both public and private institution. He worked uh, previously as a uh, grade school Filipino, a grade school Filipino teacher. And uh, as an educa educational technology li liaison officer, of Lasal Green Hills for almost 13 years. No? Pero pag nakita niyo po siya, mukha, par, mukha po siyang 17 years old. He is a textbook author also for Araling Panlipunan, Filipino. And uh, he is also a Google Certified Innovator, a Google Educators Group Leader, and also kilalang kilala niyo po siya dahil sila siya po yung nag uh, nag nag train sa atin ng OER no OER no meron tayong ma 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 marami marami siyang train dito sa OER and also siya po yung uh, bago bagong head na binuo po doon sa aming ICTS Information Communication Technology Service ng Department of Education no wala naka ano lang po siya ng silver silver awardee no sa educational technology 2019 sa Asia po no uh, kilalang kilala niyo na po siya no? napakabait na taong ito no at uh, siya po ang aking tinatawag na 
iba tinatawag siyang pambansang webinar, no? Ako tawag sa kanya the blockbuster. The blockbuster in the educational new normal. Siya po yung head ngayon ng Educational Technology Unit. Salubuhan po natin ng maraming durian. Ah, maraming durian. Masigabong palakpakan ang aking kaibigan, si Sir Mark C. Yay! So, natawa ko si Rick sa durian. <laughs> Hi, Sir Mark! Hi, Hi Sir Mark! Mark. Hi, Sir Manuel! Yan. Hi, Sir Rick! Hello, Hi, Sir! Hello, Sir! Hello, Sir! Maraming maraming salamat po sa pag-imbita po sa akin at maging uh, inyong resource speaker sa tatlong araw. <laughs> tatlong araw talaga, no? Na pagbabahagi for the new normal classroom. At ako po talaga ay sobrang excited. Sabi ko nga kay Sir Rick, Sir Rick, nung umuo ako sa iyo, nagsunuran lahat ng region. Sabi sila rin daw. <laughs> sorry po, sorry, sorry. <laughs> okay lang yan, Sir Rick. So sabi ko nga kay Director Abram at kay Yusek, Naku, kinakailangan ko ng good time management kasi syempre, meron pa rin tayong task na kinakailangan gawin in terms of uh, making the other modalities for learning uh, workable kasi membro po tayo ng TWG para sa Dep and TV channel, kasama po doon yung TV broadcast, ang pagko-convert ng mga modules into an interactive one, so ang bottleneck ay nasa amen. <laughs> Pero okay lang yon Kaya sa ating mga participants, ito ang aking paalala. Handa na ba kayong matuto sa tatlong araw na ating pagsasama para sa new normal classroom? Kung oo ang inyong sagot, ihanda ang inyong isang basong tubig. <laughs> Tulad ni Tabi Tulad. ang inyong pagkain. <laughs> Ayan na, healthy to. Ayan. So, bakit kinakailangan meron po tayong gano'n sa ating tabi? Pero dapat ha, hindi, hindi bubuo sa inyong computer station. Importante po yun para enjoy po natin ang ating session, gumangatangatalan tayo, pero habang tayo rin ay naghahansol. So, take note. This is not going to be very theoretical. Imimix ko po ang concept ng theories into practices. But again, kung ano ang aking ibabahagi, hindi ko masasabing yun ang perfect solution. Hindi po tayo... magkakaroon ng isang solusyon. Marami pong paraan kung paano natin ito i-deliver. And it's a matter of how we are going to deliver it with confidence. Ang masasabi ko lang, siguro mas, masyado ako maswerte dahil hindi pa nagkakaroon ng pandemic situation. Eh yung mga ginagawa kong ito ay eh, talagang in practice na siya nung nandun po ako sa Lasal Green Hills. And lucky to say, kahit na ako po ay grade 1 teacher doon, eh napaggagawa ko po ang lahat ng iyon. Kaya, ready na ba? <laughs> ready na ba kayo, Miss Maylene, ready Sir Manuel, na. and Sir Rick? Meron ready na po to, to Big Sir Mark, meron Yan. na. Kung ready na ready po na. sila, ah, I'll take now the floor and begin my presentation. So, maraming maraming salamat po to all of our participants. Please take note that our webinar session will run for three days. But rest assured that I will not be that fast. Ang gagawin po natin ay I'll present the theories, I'll present the concepts, and after that, we'll do the hands-on. Since we are now in the new normal setup, our new normal classroom, ang laging tinatanong ay, paano namin ito i-deliver? Eh, wala naman kaming stable internet connection. Kung ako ay may internet, paminsan-minsan lang. Ito po ang ating sagot doon. Di ba nakakapag-Facebook ka? Kung ikaw ay nakakapag-Facebook, ibig sabihin, you are giving time on how to utilize these things. Ang online teaching ay may dalawang mukha. Isa po ay ang online synchronous methodology at ang isa naman ay online asynchronous methodology. Dito po muna ako mag-focus sa dalawang ito and from time to time, dadagdagan natin po ang mga konsepto. Ano ba ang ibig sabihin ng online synchronous activity? Gaya nito. Habang ako ay nagsasalita, nandyan kayo na nakikinig at pwede kayong mag sa akin. Yun po ang online synchronous teaching. Ano ang kagandahan ng online synchronous? Ang kagandahan po nun ay immediately we could receive the feedback of our participants, of our learners. Kung meron silang mga tanong, maaari kagan ninyo itong sagutin at the same time. Right there and there. 
Ngunit nga lang, pag sinabi nating online synchronous learning, nagre-require ito ng strong at reliable, stable internet connection. We cannot avoid the fact that in our country, there are still some areas na mahina po ang internet connection. Kaya naman po, let's trust this administration, our government, our telecommunication companies, that they are doing their best to make it stabilize. Ngayon, bilang mga guro, ano ang ating pwedeng gawin? Pag-usayin ang ating kakayanan sa paggamit nito. Because at the end of the day, kung ano ang practices natin noon, pwede nating i-enhance. Kaya tayo mayroong word na upskill and reskill. So for our activity today, I'll be teaching you the online synchronous activity on how you're going to deliver a lesson. So allow me to share to you my screen. Okay? So sa aking ibabahagi po sa araw na ito, yun po ay tungkol sa online synchronous teaching po muna. At huwag kayong magalala dahil lahat ng klase ng modalities for the new normal classroom ay aking pong i-discuss sa inyo. So I hope nakikita niyo na po ang aking screen. We are going to start with the online sessions in how we are going to deliver an effective webinar or video conferencing lesson. Gaya ng akin nabanggit, aking unang ibabahagi ang online synchronous teaching. Pasensya na po sa pecha, nakalagay May 20. Kasi ito po ay ginamit ko na presentation din sa ibang uh, mga activities. But anyway, let's just proceed. Okay? So gaya ng inyong nakikita, our objectives here is actually to inspire and share techniques in conducting a live webinar session or conducting a video conferencing with our learners. Ulitin ko po ah, live. Ibig sabihin nun, online synchronous. Next, to identify important elements in preparation of a conducting a webinar series or a material for our students. Next, to determine the proper etiquette in before, during, and after a webinar session to our learners. So, sa ating gagawin ngayon, Ibigyan ko kayo ng pagkakataon na mag-create ng account o matutuhan ang paggawa po nito. Okay? At huwag po kayo magalala, hindi ako magiging mabilis. Bibigyan ko kayo ng pa panahon para ito ay magawa at may akma ng tama. So what is a webinar? A webinar is a presentation that is transmitted over the web. It is interactive. Participants can send receive and discuss in real time. So ito po yung kagaya ng ginagawa ng Educational Technology Unit o maging ng ibang mga division or regional offices when they deliver a talk. Tandaan, webinar could also be leading to our instruction inside the classroom. Dahil wala tayong face-to-face -face instruction, it is a good alternative na pwede po nating magamit. I repeat, it is a good alternative that we can use. Hindi ko po sinasabing na ito lamang ang tanging solusyon, but I'm pointing out the word, it is a good alternative. So, how are we going to have that? We need to have an ideal workstation in our home. Kinakailangan ang mesa natin ay maayos. Kung sakaling wala kayong maayos-ayos na mesa, okay lang yon. Hindi yan nakikita ng inyong mga sudyante. Pwede kahit kabayo ng plancha, pwedeng gamitin yon. Uulitin ko po, kahit nakabayo ng plancha. Bakit? Kasi di ba yung kanyang uh, stand o yung kanyang height ay ka-level po kung tayo ay nakaupo. Kaya importante na komportable tayo. So you could utilize your dining table, pwede po yung kabayo nga po, or kung meron kayong the usual office table sa bahay, it is doable. Next, ang pinapakita ko po dito ay ideal setup pa. Pero hindi ko sinabing bumili po kayo. Ang susunod po ay pagkakaroon ng dalawang monitor screen. Sir, bakit kailangan dalawa ang monitor screen ko? Actually, yung isa ay para sa presentation mo. Ang kabila ay para makita mo ang studyante mo. Why? There are some tools kung saan pwede natin makita sila as one, pero hindi natin nakikita ang pagpe-present natin. Gaya nito, nag, habang nagpe-present ako sa inyo, 
I am utilizing another tool. So later on, i-share ko kung paano gawin yon. So ulitin ko po ah, ang ideal workstation ay may dalawang monitor na tinitignan. Sir, ang gastos naman, kailangan pala na meron akong dalawang monitor screen. Actually, hindi na mo po magastos. Kung kayo ay mayroong laptop, that's one. Ang pangalawa, pwedeng kahit cellphone. Uulitin ko po. Pwedeng kahit cellphone. Bakit? Ito po yun na ang technique. Kapag kayo ay nagtatrabaho, importante na ang ating station ay pwedeng laptop or pwedeng cellphone kung saan tayo nagde-deliver. But I highly recommend kung kayo po ay magpe-present, you could utilize your laptop. Kasi syempre doon ka nagpe-present. Now, saan mo pwedeng i-view ang iyong learners? Pwede mo silang i-view utilizing the other device like a smartphone or your tablet. So, ganun po ang kanyang format. Or if you have an extra monitor or television, you could have an extension or an extended view. Yun po ay isa lamang pong suggestion. However, kung, sa, kung sakaling talagang isang equipment lang po, okay na po yun. Sabi nga natin, it's really on the confidence on how we are going to deliver it. At gaya ng inyong nakikita, I point it out the word ideal. Hindi ko po sinabing dapat talaga. Ideal lang po ito. Next, we should have a microphone para maayos po ang bato ng ating audio. Meron po kasi itong tinatawag na condenser. So yung condenser, minimi, uh, binabawasan niya yung outside noise gaya ng tahol ng aso o kaya tilaok ng manok. Eh sir, ang mahal-mahal lang naman po ng condenser eh. So kung sakaling wala naman pong budget, okay lang naman na the usual speaker or microphone ng inyong pong equipment ay pwede na pong gamitin yon. Next, the lighting. Kung sakali pong wala po kayong proper lighting, simple lang, tumapat lang po kayo sa bumbilya, yung, yung ilaw mismo, at para makita po kayo clearly. Kasi kung sakaling madilim po o against the light po ang inyong uh, area, hindi po appealing o hindi po kayo makikita kaagad ng inyong mga learners. So medyo dark ang inyong itsura sa screen. So highly recommended po itong setup na ganito or ideal kung, saka, kung kayo po ay magde-deliver ng isang webinar session or isang online synchronous session sa inyong mga mag-aaral. So this is the setup. Kaya nga ng aking nabanggit, kung sakaling wala, the usual laptop or mobile phone will work. It's a matter of putting confidence on how we are going to deliver that. Next, these are the key elements in conducting our online synchronous teaching. Importante na alam po natin ang komponente pong ito. At Di lang guro, hindi natin maiiwasan na tayo rin po ang lahat ng komponenteng ito. Una, you need to have an equipment and a software. Many softwares are free. Likewise, DepEd has already procured uh, the Office 365 na pwede po natin magamit kung sakaling kayo po ay meron na po Office 365 account. After that, if we have the correct equipment and software, we proceed to the next one. Our production team. Who is our production team? Una ay ang inyong mga kapwa guro. Bakit? Pwede nating ibahagi o i-share ang ating kagamitan sa kanila so that we could have a collaborative work. Take note, in conducting a webinar activity, it could be a collaboration of schools, it could be a collaboration of teachers. It's a matter of how we are going to deliver it on a specific airtime or time slot in our channel. After the production team, pwede pong ikaw mismo ang pro buong production team, gaya na ikaw na ang director, ikaw na ang host, dahil ikaw rin ang nagtuturo. All in one, pwede po yun. Susunod, you need to have your resource speakers. Saan papasok tong resource speakers na ito? Halimbawa, ikaw ay magtuturo ng online synchronous. Magandang kasama dyan ang iyong principal. Bakit? Pwedeng siya yung magbigay bungad na pananalita para iingganyo ang mga mag-aaral gaya ng magandang umaga sa inyong lahat. Sana ay uh, makinig kayo ng mabuti sa inyong guro. Alam ko na ang sitwasyon ngayon ay napakahirap. Ngunit al naniniwala ako na sa pamamagitan ng pag-adapt natin sa ganitong klase ng modality ay 
matututuhan natin ang new normal classroom. So again, pag sinabi nating resource speaker, pwede nating ipasok dito ang ating school head, ang ating mga head teacher, o maging ang ating principal, o kung, ma kung sakali, pwede po ang inyong mga uh, division officer sa inyong SDO, o maging sa inyong regional office, kung sakaling titignan po natin ang konsepto ng ito, at yung mga mag-aaral, mapapalipit po ang ating mga teachers sa mga mag-aaral. We are bridging them. So again, pag tinukoy po natin itong resource speaker na ito, hindi naman po lagi. Kung baga po, when we have an offshoot activity, we have a resource speaker na pwedeng sabihin ng bata, ay, meron tayong ano, panauhin. Di ba, syempre, parang kagaya sa loob ng classroom, di ba, pag... Sa loob ng classroom, meron tayong mga panawin. Excited yung mga bata. May bago silang mukhang makikita. So it's also an important element if we conduct an online synchronous activity. Boring kung laging mukha lang ng teacher ang kanilang nakikita. Magandang meron kang imbitadong bisita. Susunod. You need to determine your audience. Kinakailangan alam mo na yung mga bisita mo o yung mga uh, participants mo ay mga learners mo rin. Now, hindi mo maiiwasan na habang nagdi-discuss ka o nagtuturo ka, having the online synchronous, may batang parang nakanal, yung ah, yung naputol. Unawain po natin na ang internet connection talaga ay isa talagang struggle. Kung sakaling mangyari yun, hayaan po natin na makabalik po sila. We need to understand our audience when we conduct a webinar. At importante na lahat ng ating session ay recorded. Bakit recorded? Papasok doon yung asynchronous teaching. So take note ha, pag sinabi nating online synchronous, kinakailangan habang ginagawa ninyo ang activity, nire-record yun. Para kapag nakarecord yun at natapos ang session, doon mag-a-apply ang asynchronous teaching. Pwedeng balikan ng bata, yung mga late tuners, ang inyong activity at makakasabay pa rin po sila. So it is always connected. Susunod, you have a format of the session. Ang format ng session ay kinakailangang format ng inyong lesson plan. So, di ba parang kagaya sa loob ng classroom? Pagpasok natin sa loob ng classroom, di ba hindi naman tayo kagad na bibira ng nagtuturo tayo ng lesson? Ang ginagawa natin, we have a short kamustahan. Pagkatapos ng kamustahan, we have motivation. We have an illicit type of activity. Pwede tayo magkaroon ng short games. We could always do that one in an online synchronous activity. At sa ating session, ituturo ko po kung papaano ang mga iyon. So again, we are now in theories muna. Next, we could have infomercials. Sir, gagawa ako ng commercial? Yes, gagawa ka ng short commercial. Di ba ang pa di ba sa school meron tayong mga uh, activities per month like may nutrition man, meron tayong wash activities. Pwedeng habang meron tayong session or online synchronous teaching, hindi ba hindi natin naiiwasan na kailangan nating mag-break. So habang break, pwede mo ipalabas 'yon. So meron kang short snippet or informational video na ipapakita para ah, merong napapanood ang bata. Kailan dapat ilabas ito? Nilalabas ang infomercial kung mayroong emergency yung teacher. Halimbawa, habang ikaw ay nagde-deliver ng iyong online synchronous teaching, hindi mo ba iwasang maihi ka o naiihi ka or meron kang nararamdaman sa katawan na, alam niyo na yung ibig ko sabihin, yung emergency talaga. Siyempre, hindi mo naman pwede sabihin sa mga learners mo na, o oh, hintay lang kayo ha, ah, e exit mo na ako. So, ang magandang segue doon, ay paglalabas o pagpo-post ng infomercial. So you could include that one in your orientation to your class that if they have something like that, hindi nila kailangan ilibang session, but they need to wait for their teacher to resume the session. So again, yun po ay isang strategy. Lahat ng inyong nakikita dito ay umapaloob sa classroom management ng isang teacher pag siya ay gumagawa ng online synchronous activity. Okay? So again, if we have 
classroom management in our actual face-to-face -face instruction by classroom management din tayong tinatawag kapag ito ay online synchronous teaching o asynchronous teaching because they are aligned. At ito po ang key elements noon. Allow me to proceed. We have a lot of platforms that we can use. Kinakailangan lang ay alam natin kung ano ang dapat nating gamitin at kung sino ang ating audience. So, as a suggestion, I have here four modalities that we could use in webinar teaching. Kinakailangan, kilala natin ang ating audience. We have Facebook or Messenger. We have Google Meet. We have Microsoft Teams. And lastly, StreamYard. Ano ang pagkakaiba ng apat na ito? Una, if you are broadcasting to numerous users in different channels and you want a customization, yung gusto mong may sariling credential o identity, then use StreamYard. Kung gusto mo naman na very secured, kumbaga uh, piling-pili ang iyong audience, then you could have the Microsoft Teams. It is restricted because there should be a domain. Customization is not possible because it's simply locked onto that stream. And the nice thing here, you have the command in one click. Ang susunod po ay ang Google Meet. However, you have a maximum of 200 participants only in this activity. Customization is not possible and the command is very difficult because they need to mute themselves. Hindi mo siya kayang i-mute ng sabay-sabay. Kinakailangan alam ka agad nila kung paano ang gagawin doon. And lastly, the most friendly of all is Facebook. Dependent on created group chats or pages, customization is not possible but it is allowing you to put a little of personalization in the material, and it is a peer-to-peer -peer structure. Sir, ano ang dapat namin gamitin dito? Ipapaliwanag ko po. Kung ako ay isang guro na gusto kong mabahagi ang aking pagtuturo sa pangkalahatan, it could be a collaboration of one school to another school or among the divisions, I could have StreamYard as a broadcast. Ibig sabihin nun, Pag nagtuturo ako, mapapanood ako ng mas maraming mga bata, mas maraming mga mag-aaral. But the crucial part here is that it, they are not your actual learners. Marami kang studyante. Okay? Isang broadcast talaga siya. If you are utilizing Microsoft Teams, you cannot easily distinguish your learners by name because ang kanilang pasok ay as guest. So ang pangalan nila ay guest. Hindi talaga yung account nila. Okay? So, yun po ang critical point lang niya. But maganda po ang Microsoft Teams because you could use a lot of tools there. But when we talk about Google Meet, ito po ay sharing lang ng mismong link at pagpasok nila, they can easily access. However, wala naman po kaabot siguro na isang klase ng 250. So, it is manageable. But the most friendly of all is, of course, Facebook or utilizing Messenger. Because if you have created your own FB group for your class, lahat ng update mo ay pwede mo dong ilagay at lahat ng recorded session ay pwede mo dong i-upload. Lahat ng yan ay maaari ninyong gamitin. But for me, as a teacher, I wanted to utilize a very high impact for my learners. And what this high impact means Ibig sabihin nun, ako ay hindi lamang guro sa loob ng silid-aralan. Ako ay magiging guro ng pangkahalatan. So, nasa sa atin po kung anong modality ang ating pong gagamitin. But at the end of the day, it is a matter of putting our confidence onto it. So, these are the things to do before our webinar or before our actual demonstration. Number one, drumbeat an activity to through different channels of communication. Ano yung drumbeat activity na ito? Ito yung schedule. Kinakailangan alam ng mga bata kung kailan ka magkakaroon ng online synchronous. Meron kang petsa para alam nila ay kailangan kong mag-tune in kung gusto kong sumabay ng online activity. Next, 
prepare yung slide deck presentations. Kinakailangan yung PowerPoint mo, ready talaga, hindi yung nag-a-arrange ka during that time. Okay? Siyempre, presentation is important dahil parang kagaya sa classroom, kapalit nga lang nun, eh hindi ka nila nakikita face-to-face. -face. Next, set up and double-check your workstation. Kinakailangan ready ang lahat. Kasi siyempre, nakakahiya naman na bigla kang tatayo at hindi ka makikita sa screen ng iyong learner. So, hindi ka nila biglang marinig dahil meron kang kinuha. Next, number four, wear appropriate clothing. Determine the concept. And the concept here is that we are in the classroom. Our virtual classroom. Kaya importante na kapag kayo ay may online synchronous teaching, nakasuot ka ng DepEd uniform. Oo nga, nasa bahay tayo. But again, our home now is our is an extension of our workstations because we have work from home status. Kaya kapag tayo ay nagde-deliver ng online synchronous, kinakailangan hindi tayo naka-t-shirt, nakapambahay, kinakailangan magsuot ng proper appropriate clothing. At ano yun? The best way is to have the DepEd uniform. Huwag niyong kakalimutang magsuot din ng inyong ID para kita po yung strap. Bakit ganun? Kasi siyempre, ating alalahanin na tayo ay nagpapakita ng magandang attitude, na magandang projection sa ating mga learners. So pag nakita nila, ay si sir, si ma'am, naka-uniform, naka-ID, they will also imitate it. Okay? So ganun ang kanyang konsepto. Kinakailangan, alam natin na kahit po tayo ay nasa uh, online synchronous teaching, the way we practice our face-to-face -face instruction gaya ng pagsusot ng ating uh, uniform ay gunon din po kapag meron tayong uh, online teaching. Number five, organize the function of your team. Sir, anong team yung pinagsasabi mo? Yung team na ito ay yung mga kasama mo sa bahay. Bakit? Kailangan malaman nila na kapag ikaw ay dumating sa punto na airtime mo ng iyong klase, kunyari, 8 o'clock to 9. Huwag ka nilang istorbohin. Baka mamaya, habang nagde-deliver ka, biglang marinig mo yung nanay mo o yung kapatid mo, hoy, magluto ka na. Hoy, magsaing ka na. Nakakaya sa estudyante natin. Kasi inuutusan tayo naririnig. O kaya, yung hindi natin maiwasan na uh, may away sa pamilya na pwedeng marinig ng ating mga mag-aaral. Kaya, Importante by organizing the function of our team sa bahay, yung tinutukoy ko ha, yung team na ito, dun tayo mag-situate sa comfortable area sa ating bahay na tahimik, yung talagang uh, religiously and honestly na yung mga kasama natin sa bahay, irerespeto na iyon ay ating workstation. Ang hirap naman na habang nagtuturo ka, biglang marinig mo yung kapatid mo, yung supply, nasan mo na naman tinago o kaya, oy! Ginamit mo na naman yung brief ko o yung panty ko, yung mga ganong salita. Siyempre, ganun tayo sa bahay, di ba? At tatawanan tayo ng mga estudyante natin kapag narinig nila yung ganun. Uh, iiwasan natin yung mapapahiya tayo online. Kaya importante na alam natin at na-organize natin sa bahay, this is my time for my work. So kung meron kang iuutos sa akin, baka pwedeng... Uh, pagkatapos ng aking online class. So remember, importante yung number five ha kasi baka magulat ka na lang yung estudyante mo na broadcast na sa social media. Yung teacher ko, binato ng nanay niya ng plato, kaya binato ng chinelas. Nakakahiyaan naman yun, di ba? So importante yung function ng ating team sa bahay. It's a collab work and a respect on how we have our online teaching. Next, before you go online, you need to be ready 10 to 15 minutes before the activity. Bakit ganon? Kinakailangan, hindi mauna ang mga estudyante mo dun sa link. Kinakailangan, ikaw ay mauna. Para habang naghihintay kayo nung lifetime mo para magturo, nakamusta mo na sila, na naitanong mo na kung uh, paano yung araw mo, meron ka bang kinakailangan na tulong sa akin, may nahirap, nahirapan ka ba sa isang topic. So with this, Para rin tayo nasa loob ng classroom, nagkakaroon ka ng homeroom activity muna. So it's a primer before we have our actual session. Take note, lahat ng ito ay importante before we are going live to our actual demonstration teaching. Okay? So, this is well-structured. Nasa sa inyo po kung paano nyo po yan i-deliver. 
Now we go to the actual training, to the actual delivery of the teaching. Number one, deliver the program similar to face-to-face. -face. Kinakailangan pag tayo ay humarap sa bata, hindi diretso turo o nag-deliver agad. Pagkaroon tayo ng let us start our activity with an opening prayer. Kung ganun po ang style natin sa loob ng klase, kung may prayer. O kaya pwede natin simulan na magandang umaga mga mag-aaral. So sasagot po sila in response na parang kagaya tayo na nasa isang face-to-face. -face -to -face. Diba? Sa classroom, pagpapasok tayo, sasabi ng mga bata, magandang umaga po, ginoong Mark, magandang umaga po, uh, ginang Evelyn, gumabati sila. So we could also have something like that when we do our online synchronous teaching. Remember, ito ay parang pinapalitan natin ng kaunti ang face-to-face, -face, but the practice is the same. Number two, indicate your house rules. Ang house rules na ito ay kinakailangan maibigay natin from time to time para po tatalima sa ating mga mag-aaral na ah, ito ang focus ng ating values. Take note, ang paggamit ng technology ay kabahagi rin po nito ang tinatawag natin na digital citizenship, the digital awareness. Kaya kinakailangan from time to time, we have the house rules. Kagaya ng make sure that you set your microphone off before we start the activity para in respect sa ating mga kaklase. Kasi syempre hindi natin maiwasan mag, magbabuffer yung mga tunog kung sabay-sabay. If you have some questions, feel free to raise your hand. Kasi syempre, pwedeng nakaturn on yung microphone, tataas yung kamay. Ah, sorry, nakaturn on yung, yung camera and then tataas yung kamay. And then you could address them easily. So pwedeng ganun po. It's a matter of style. Next, after indicating this house rules, we could proceed to the third, the third one. Set the objectives and the mood of the session. Make sure na bilang guro, comfortable ka. Ito po ay pwede natin gawin na mukha lang, ang ating, mukha lang natin ang nakikita nila or pwedeng meron tayo na ready ng mga instructional tools like flashcards na ating ipapakita. Remember, i-imagine lang natin na para tayong nasa face-to-face -face instruction. Pang apat. Apply the concept of less is more. I'm pertaining to your PowerPoint presentation. Kinakailangan hindi mabulaklak. Take note. Pag masyado pong maraming words yan, uh, yung learners po ninyo, kapag nakatutok po sila, hindi sila masyado makakafocus. So importante na important concepts lang ang ating i-deliver o makikita sa kanilang screen. Because... Ang importante dito ay ma-develop ang kanilang listening skills, ang kanilang focus skills, having conducting the activity. Kasi po, kapag masyadong worthy ang ating presentation, unang-una po dyan, yung uh, stress sa mata ng mga bata, take note, may radiation ang ating equipment. Kaya kinakailangan less ang ating paggamit ng uh, tools, gaya ng high impact colors. Napansin niyo po yung aking presentation, hindi ako gumagamit ng highly neon colors. Safe colors ang aking ginagamit. Bakit? Para yung manonood ko, hindi mapapagod ang mga mata. So it's a basic concept when we deliver a webinar. It's a basic concept when we deliver an online teaching. Dapat hindi ma-stress ang mga mata ng mga mag-aaral dahil sa radiation kapag nakatutok sila sa isang equipment. So again, it's a health focus now. Next, number five, use the power of your voice. Have the projection. Um, kinakailangan alam natin yung facing. Huwag masyadong mabilis when we deliver our talk. Kasi po, pag masyadong mabilis, hindi natin sigurado na kung yung nanonood nating learner ay ganun din ang nare-receive. Tandaan natin, when we have online Asing, uh, online synchronous teaching, may mga pagkakataon na delay ang receive niyan sa mga bata dahil nakadepende sa kanilang internet connection. Pwede pa ngang nagbabuffer ka sa kanila. So take note, when we deliver, kinakailangan solemn, my projection, hindi mabilis. Kung paano tayo magturo sa klase, ganun din ang pamamaraan. Pwede tayong maglagay ng facial expression para damang-daman natin ang ating pananalita. We could also utilize or have our hand gestures. 
para po ma-feel natin, kagaya na nasa loob tayo ng isang classroom. Pero iwasan natin ang paggamit ng mga unnecessary words gaya ng uh, kasi, uh, kasi, dahil hindi natin alam baka binibilangan na tayo ng ating mga learners. We need to avoid that kind of uh, mannerism when we deliver our online teaching para mas makapag-focus sila sa ating mismong instruction. Next, number six, make a follow-up after 20 minutes interaction. Ano yung make up, make up a follow-up? Yung follow-up ay bago ka mag-end ng iyong session, kinakailangan meron kang follow-up activity. Gaya ng inyo nakita, 20 minutes lang ang aking inindicate. Sir, ibig bang sabihin nun kapag kami ay nagturo 20 minutes lang, I highly suggest yes. I-compress ninyo sa 20 minutes ang inyong activity dahil tandaan ninyo, ang ginagamit ninyo ay kuryente ninyo, ang ginagamit ninyo ay sarili ninyong internet connection at ganun din ang mga bata. Pag masyado kang nakababad sa internet, hindi lang ikaw ang kanilang subject, may iba pa silang subject. So need to make sure that if you have a follow-up interaction, pwedeng papasok na siya as a commenting tool. Okay? So take note, ganun po ang style ng ating online synchronous teaching. Make it direct and precise, but not more than 20 minutes. Now, what are the things we need to do after our webinar activity or after our lesson? One, prepare and post an FAQ. Yung frequently asked question na tingin mo ay kinakailangan masagot ng mga learners gaya ng kailan po ang deadline ng activity? So, lagay mo na doon, di ba? Ano po ang susunod nating session? Ilagay mo din doon. So, have it projected. So, later on, I'll be sharing to you kung ano yung mga common na naiisip ng mga bata in terms of uh, when will when we will have our next session. So, ilalagay po natin yan mame in our practice. Next, process the digital certificate or badges. Bakit may badges or digital certificate? Ganito po yun. It's an achievement lock. Di ba sa school, alam natin yan, ang mga learners natin tuwan-tuwa magkaroon ng, uh, ang tawag dito, yung stamp. Pag inistampan natin, wow, pumapalakpak sila. So we could process something like that. We could offer them a certification or a badge para mailis ang kalang learning. At habang uh, binibilang nila yung certificate or badges na nakukuha nila, they could receive a certain uh, promotional type na pwede natin sabihin, oh, ito na yung status niya. Kasi syempre, pwedeng gawin natin na gamified ang ating online synchronous thing material. Bakit kailangan natin i-gamify? ba? Naglalaro sila ng Mobile Legends. ba sa Mobile Legends, merong level 1, level 2, level 3. So, ganun din ang gagawin natin. Pwede natin silang bigyan ng leveling in terms of how they are confident in accessing our online synchronous material. Pwede po yung in terms of sending to them uh, digitally kasi pwede ninyong isend out sa inyong webinar session at makakapag-elicit to ng awareness sa iba po ninyong learners para gawin pa nila yung best nila for the activity. So it's an achievement, unlock, at pag nagawa natin yun, learning is fun, gamified ang ating dating. So it's possible in this webinar activity or online synchronous material. Number three, review always the feedback and evaluation of your students. Kung meron silang tanong, Lagi mong balikan at sagutin sa susunod na session. Huwag ninyong gagawin na hanging. So parang itong uh, kung meron silang katanungan sa loob ng classroom, binibigay natin ang answer, we could also do something like that. Number four, do not forget to post a thank you message at the end of your presentation. Always be generous in saying thank you and see you again in our next session. Para po, they look forward yung happy happy sila and you could include your um, cartoon style like you have the meat emoji you meron kang 3D effect material para po mas maengganyo ang mga magara sa inyong presentation next conduct a follow up session or optional so kagaya sa amin sa ETU gumagawa kami ng ETU musta pwede po kayo magkaroon ng follow up session by having um, a PM session like 
o kung meron kayong tanong, pwede ninyo akong i-message sa ganitong oras. Ibig sabihin nun, you are open for collaboration kung sakaling meron silang message na nahirapan sila sa isang activity. Kasi pwedeng habang kayo ay may online synchronous material, after that, sasagutin na nila ang worksheet. At kung kailangan nila ng gabay, you could always have a follow-up session with them. So ganun po ang proseso pag tinawag natin ang online synchronous teaching. And with that, thank you. Tayo ay magkakaroon muna ng 5 minutes break before our hands-on activity regarding the online synchronous activity. Now, we go back with our host. Salamat! Yes, we will be having a five minutes break. Ah, uh, sure. Alam ko na, ay nabuo na ang konsepto sa mga participants natin. Alam na nila ang theories. Ang susunod natin, practice. Sabi nga natin, constant practice makes perfect. Kaya yung mga gustong mag CR, CR break na. Yung gustong inom, inom na. Yung naubos ang chicha. Uha. At dahil pag nag-focus tayo sa hands-on, sabi nga nila, kapag nagsimula ako sa hands-on, walang lingon-lingon, dere-derecho yan. At pag may nakalimutan ka, ay nako, baka maiwan. Pero huwag mag-alala, mellow ako pag mag-deliver. So ako muna ay magkakaroon ng aking CR break. Babalik po ako in a while. <laughs> So, andam na. Andam na, andam na ka. Andam na po ko. So, Karol, mojud na ang Ma'am, yes. Ma yung mic mo po nakatas. I'm sorry. Thank you, thank you, sir. <laughs> okay, andam na. So, nanami tubig. Maujud ni, basta si Sir Mark, si Gyud ang mukandak sa ato ag webinar. Expect Gyud ang kinahanglan Gyud niya is output-based Gyud ta. Diba, Sir Basay? Yes po, Ma'am Aileen. So to give you a recap po sa mga nabanggit ni Sir Mark, meron pong dalawang ano learning ang ginagawa, yung online synchronous activity learning at saka online asynchronous activity learning. So ang kaibahan lang po ng dalawa is yung synchronous po is live. So pag live po, alam naman natin merong mga glitches, normal naman po talaga yan. Kaya sa araw-araw na ginagawa natin, pwede po natin mapaigi ang Synchronous learning. Pagdating naman po sa asynchronous, syempre recorded naman po, kaya po natin ibalik ang mga leksyon at topic na pwede natin ibahagi kapag tayo nag-webinar. So, ano pong madagdag nyo po, mamailin? Okay, so, sir, um, di ay tuod. Um, sa ako agong FB page, na ami gishare, uh, sorry, F, not FB page, sa ako ang Facebook account, na ako yung i-paste dito, na ako yung i-post dito nga uh, FB page. Dito tamo sulod karong udto. Mauto atong gamito nga link karong udto. So, Sige para mo. sa mga nagtanaw karon, paki-check ang ako ang account kay naka-public post man to siya. Pwede to ninyo, please like and share. Giplaster na jud na sa ato ang uh, ato ang EdTech unit sa Central Office gitabangan jud ta. So, Sir Mark Papa, gitabangan it tinuduran. I-translate natin sa Tagalog baka din. Sir Mark, Sir Mark Pops, thank you so much sa pagtulong sa amin. Sa, bin, sa Bisaya pa, daghang salamat sa pagtabang sa amo. <laughs> Lagi. So please like and share our Facebook uh, page. It's posted in my account. And then, um, samta naghulat ta kay Sir Mark C. Daghang kay tag, nag text pads. Sorry, Sir Basay, sa ato ang mga magpa-shout out. Sige, na ay nagpa-shout out yes, mo, ha? Naapon sa ako, ah. Sugdan daw na to, be. Kutob sa mabasa. Sige pa, ma'am. <laughs> Hala, daghana na nag-friend request. Sorry ha, di sa mi ka-accept. Unya na taod-taod. Okay. Ito po namin yung schools division superintendent po ng Davao City, si Dr. Rinaldo Angeliana. Good morning po, sir. Good morning, sir. Ang atong ASDS, si Sir Basilio Manaay and Ma'am Camporedondo. O, naapa diri si Ma'am Kalalo. Ato ang kauban sa Boy Scout. Ah... Uh, Napadiri ah. Pa-shout out Ma'am Maylin, Mauswagon Elementary School, Mag Maragusan, Davao de Oro. Ah. <laughs> Tagana okay. oi. At live din po tayo sa Facebook page ng ICTU ng Davao de Oro po. Yes, Nakalit thank you so much Davao de Oro. Ah, uh, si Sir Bob, 
Bab Milabat, di ba? ICT, ang ICT sa ano? Sir, ng Davao de Oro po. Thank you yes. po, Sir Bob. O, oh, kisa pa man eh. Daghan pa diri. Isa-isa ho na to. Ma'am April Batistis, kauban ako sa bago. Ma'am Maricho Puentes. Oh. Sorry, ang dili tinood ang pangalan. Maglisod kong shout out. Ma'am Floy Arenas Lagaak. Sir Michael Libitan. Mm. Sige, sir. Good morning po. <laughs> sir Ted Sevilla, mga kaubanan well, akong mayan. Good morning mayan. po sa Davao Central District. Good morning po sa atin lahat. Ang um, district supervisor, mga Evangeline Vicencio. Kasamahan ko po sa Magallanes Elementary School. Good morning po sa ating lahat. Yes, uh, daga pa man is. Ate Sheryl Panjalan, IPP coordinator na mo. Uh, abot pa po. No. Hi to PNU Agusan del Sur Campus. Mga ako ang alma mater, nakakita po, nagtanaw po sila karon sa ato ang kuan. Sa ato ang FB page, daghan kay nagtanaw sa ato akaron. So, andam na ba mo kay ang output base nato maupod nang basehan ug naa pa di mga pangutan na Sir Basay regarding yes, with the registration. Utrohon na mo, sorry na down among page gahapon unsa gani ito Sir paki-recap tong atong hisgutan gahapon. So Sa lahat po na nakapasok ng Microsoft Teams, live pa, pa rin po tayo sa Microsoft Teams. Pero sa di inaasahan ng mga technicalities at glitches po, inilipat po natin sa personal account ng ating division, uh, ng ating DepEd Region 11 ICTU head na si Sir Ricardo Ginto doon sa kanyang Facebook page account na Rick Ginto. So doon po tayo pumasok. And... Teka, bago muna eh, shout out muna ako kay Sir Roy Bacalso from Davao de Oro, Juan Chocalud. Uh, of course, si Anski, ang sekretary sa atong regional director. Gwapa kay na siya, si Ma'am Ann. Okay. Uh, si Sir Orlim Larosel. O si Loves Charity Gonzal, uh, Gonzaga. Hi sa inyong tanan. Shout out diha. So, nagbuhat na ba mong output? Basi na busy rapod mong sige pa shout out sa amua. Wala sa daw output kit. Si Sir Rick Ginto para kay Sir Ronel Bohol ng Division of Leyte pa. Oo, na di ay Yes. Hi Sir. Oh, daghan daghan nag si Sir Ginto tungod aning ato ang ko. Yes, ing ani man jud ni. Hala. Dili na nako basahon ni ko ani. So, ito lang sa time natin na makaka-shout sa mga kasamahan natin dito sa Region 11. Yes. Of course, dili lang man jud pag mag, pag mag FB ganita, dili lang jud Davao City kundi tibuok nasod pa jud ni siya. Jud tibuok nasod, tibuok kalibutan makita sa ato ah. So Shout hi everyone. Mo di mote po na Buhangin District po, Buhangin Central Elementary School Pet Center. Good morning po ma'am. Yes. <laughs> Daghan kay diri. Ma'am Jemia Peñero, ma'am uh, ma'am Christine Paulette. Okay, ba na po may mga pangutano o truho na mo, walay registration, attendance lang ta. Ang attendance, wala mi kasayod o kanus sa i-post. So, is, ma matingala lang ta o niya, paabutong lang nato kay dirigod sa baba, pareho gaina, katong mga pangalan sa ato ang mga mga halangdong mga opisyales, diha nila i-butang. Ma'am Lilibet, eroy, okay, nagpa-shout out po. So, bantay-bantay um, lang dyan ta, maunit siya, basta webinar, new normal, keep an eye jud ta kay gusto man jud nato makakat on di ba lahi na man jud ang kuan ron so to, sama sa giingon ni ma, ni Dr. Evelyn Petalvero walay wanggits diri dili yes, uso nang wanggits tanan mo mo ko teachers of all ages po welcome <laughs> oh, welcome to the webinar shout out din po kay Sir Jesus Caballos from Katulunan Grand Elementary School ang kanila oh, supervisor Ma Marilyn Marcelo good morning po ma'am Taga Katalunan Grande pod ko pero na ako sa Tugbuk district. <laughs> Hi Ma'am Jean Diego, Als namo sa Tugbuk. Okay, Julius Cesar kauban nako. Okay, um isaho na lang nako. Uh, Patrol Pugo, uh, batch namo 1846 sa BSBI. <laughs> Lahat po ng kaguruan sa Region 11 na membro din po ng Boy Scouts of the Philippines po. Good morning yes, po. po. Hi sa tanan. So unsa nakabuhat na ba mag kuan ni ha output na kay taud-taud masulod na to Sir Mark. Adyan ko gibi ani tap ang effective Uy, webinar. Ano Nag-shout out pa just si Mimi no Los Amigos National High School Bersil oy o sige i-shout out na ka. <laughs> Hi sana
Okay? Yes. So, ready na si Sir Mark C. So, we'll give him the feedback. Sir Mark? Hello. So, welcome back. May bago akong setup. Kaya, syempre, nag-five minutes break tayo. So, ituturo ko ngayon kung paano ang modalities ng online synchronous teaching utilizing what we have our... Uh, Actual, yung nakikita natin sa bahay. So, gaya ng inyong nakikita, meron akong television. Pwede ko siyang ipamalit sa aking blackboard. So, kung wala tayong blackboard sa bahay, pwede yan ang ating ipalit at pwede mag-situate ka ng iyong uh, equipment sa likod po ninyo nakalagay po yun. So, ito pong uh, nasa likod ko, I could utilize that one as my backup presentation or pwede kong ilagay dito yung aking activity para yung pwedeng mapanood ng learners, mas maririnig nila. Kasi po, kapag naglagay po tayo ng uh, presentation, kunyari video, tapos actual natin piniplay utilizing a tool, nagbabuffer po yun. Pero kung ito po ay ginagamitan ng third party, gaya nito, meron tayong television, hindi po siya nagbabuffer at tuloy-tuloy po nilang napapanood. So isang technique po yun na kinakailangan nating matutunan na kung meron tayong isang presentation, pwedeng hindi siya directly and we could utilize an other tool. So parang kagaya sa loob ng isang classroom. So handa na yata ang ating mga participants. So maraming maraming salamat sa ating mga host, Mamaylin and Sir Manuel, ang husay-husay, kaya hands-on activity na tayo ngayon. Ayan. So as you can see, medyo madilim sa aking area dahil uh, yung aking bumbili ay nandun sa tapat but the ideal one, kinakailangan na sa tapat po talaga or meron kayong ring light when you utilize it. So, gaya na inyong nakikita, nakamirror po ako sa aking screen. Many of our televisions right now do have a cord, yung HDMI. So, pwedeng i-cord nyo lang po yan uh, at para lang kayong nag-broadcast o nagbabalita. So, tandaan na bilang guro, kinakailangan masanay tayo o matuto tayo na pag tayo ay mayroong video webinar, maganda ang impact ko. In a way, ha, gumagamit tayo ng isang technology right behind our back. And one good thing here is the utilization of a television. Okay. Ngayon, hindi ko sinabing pumunta kayo sa likod ng TV ninyo. Ha. Ito po ay dinedemonstrate kung paano natin siya gagawin. Okay? Now, I'll begin with our very first software. Masasabi kong ito ay isa sa pinakamagandang modality na pwede natin simulan dahil kapag dito po kayo ay nag-create ng inyong tool, you could create your own YouTube channel, magiging teacher blogger ka, at pwede mapanood ng mas maraming estudyante. Other than that, it could be linked into your own Facebook page kung sakaling nag-create ka ng sarili mong page para sa iyong mga learner. And... The nice thing there, yung comments and feedback ay makikita mo po doon. So kung may mga tanong ang kanilang mga magulang or guardian, it's always there. So allow me to share to you my screen. Earlier, I have shared with you about the utilization of the different uh, tools. At gaya po nun, uh, meron tayong StreamYard, meron tayong Microsoft Teams, may Google Meet, at meron tayong Facebook. Bakit hindi ko po dadaanan yung Facebook, yung Google Meet, at saka yung Microsoft Teams? Because we have a training on to that. But we don't have a training about broadcasting. At ang broadcasting ay isa sa pinaka-importanting modality dahil pwede natin itong magamit to our TV broadcast. So, syempre, kung magdi-deliver tayo, pang malakihan na. Kaya, ito ang aking suggestion sa inyo. Uh, to our uh, webinar director and to our host, I hope nakikita na po ang aking screen before I proceed. Nakikita na po ba? Yes, sir. Nakikita na po. Okay, thank you. So, to our participants, I highly recommend creating your own StreamYard account. I repeat, to our participants, I highly recommend that you create your own StreamYard account. Libre naman po ito. Ang StreamYard ay pwede nating magamit in synchronous teaching and asynchronous teaching. Sir, paano nagagamit ito sa synchronous? Synchronous kapag online ang gusto mo. Biglaan. Actual. 
Pero pagkatapos ng activity mo, ito ay nare-record. Pwede itong ma-save sa isang YouTube channel o sa isang FB page ninyo. Kaya doon papasok ang asynchronous teaching. These videos which is saved could actually be linked also to your own respective um, Google Classroom material. Kunin nyo lang yung URL link. Pwede siyang tumakbo. Or kung kayo ay gagamit naman ng Microsoft Teams, gumawa kayo ng sariling page or group para sa inyong learners, kunin lang din ang URL link at pwede nyo rin lang makita rin yun doon. So again, I'm focusing on the bigger aspect rather than the smaller uh, chips. Okay? So, I hope kayo po ay gumagawa na ng account sa StreamYard. So, paano pumunta dyan? Ganito lang po ang gagawin ninyo. You go to google.com. So, pagpunta nyo po sa google.com, yan, itype nyo lang po ang salitang StreamYard. Okay? So, ang StreamYard po ay libre. Ang pinakaiba po ng paid account, meron po itong paid account. Sa paid account, pwede ka maglagay ng sarili mong customization, but customization is not needed kung uh, actual delivery lang naman ang gusto natin. So, you go to StreamYard. S-T-R-E-A-M-Y-A-R-B. You create an account. After creating an account, ganito po ang kalalabasan po niyan. Okay? So, bibigyan ka po niya ng uh, code sa inyong email at kinakailangan po ninyong i-type yon para kayo ay makapasok sa inyong StreamYard account. So, just like I have mentioned, I'll give you enough time to do it. Meron kayong dalawang minuto para makakreate ng inyong StreamYard account and after two minutes, I'll proceed to the next part of the activity habang ako ay nagde-deliver ng aking talk. Okay? Two minutes starts now. Create your own StreamYard account. Take note, it is free. Hindi natin kinakailangan mag-upgrade dahil yung free version ay pwedeng-pwede na po natin magamit. And while broadcasting this, it, you are empowering not only yourself, but your entire school. Because using StreamYard, na-empower na din natin ang members ng ating team, gaya ng inyong school heads, ng inyong principal. Okay? So to our school heads and principal, malaki rin po ang maitutulong ng account na aking pinagagawa o uh, account na aking itinuturo. Dahil kung gusto po ninyong magbigay ng mensahe sa mga magulang, sa mga mag-aaral, you could always utilize this tool for free. Yun nga lang, it is online. However, after doing the recording or actual live session, it is recorded at pwede na nilang mapanood kahit na ito ay nasa free access. Ang kinagandahan, kapag na-launch natin uh, by July ang learning management system, pwede rin itong tumakbo. Yung inyong mga uh, inilagay na mga videos, it could now blend out at pwede tumakbo ng free access. Okay? But now, we are going to focus with StreamYard. One minute left. So I hope nakagawa na po kayo ng inyong mga account bago ako mag-proceed sa ating activity. And I'm sure mag-e-enjoy po kayo dito. Again, one minute na lamang ang natitira para i-download, oh sorry, para makapag-create kayo ng account sa StreamYard. If you have an account before in StreamYard, uh, I highly recommend to utilize it. Kasi syempre may account pa kayo, hindi na kayo mong problema, okay? So, ito pong awareness na aking itinuturo ay panglahatan, pangmaramihan. Dahil ayaw natin ng repetition of work. Yung, ay ginawa ko na, nakagawa ko na video, gagawin ko ulit. Syempre ayaw natin ng ganun. Di ba nga, pag may pinagawa sa atin na paulit-ulit, sasabihin natin, ginawa ko na to, ha? uulitin ko na naman. Reklamo maririnig natin. So, itong aking itinuturo ay one-stop shop. Once you have it, it's there. Basta huwag niyong buburahin. Kasi kapag binura nyo, eh, ibang usapan yon. Last 30 seconds. So to our participants in Region 11, uh, kindly share the link. Have your own watch party para ang buong Region 11 teachers, school principals, school heads ay maka-access po nito. In case we have private school teachers in Region 11 who would like to join us, feel free. This uh, activity doesn't require any payment. This webinar session is free dahil lagi ko nga pong binabanggit. Learning is continuous. As teachers, we need to help one another. 
And now we have five seconds left before our actual hands-on in five, four, three, two, and one. Let's begin. Now that you have entered to your account, ganito po ang inyong makikita. Ang una po ninyong pipindutin dyan ay ang tinatawag natin na destination. In destination, you will be asked kung saan nyo po gustong i-project ang inyong activity. Usually, may mga teacher na mayroon na pong YouTube channel. Kung sakaling may YouTube channel, you could always link that. However, if you don't have it, simply click add a destination and link it to your created FB page. Created FB group. Or even your profile. Ang highly suggested ko po dito ay FB page. Bakit? Kasi sa page, pwede kang gumawa ng page para sa iyong section. Para lahat nandun sila. Or pwedeng Facebook group. Kung principal po kayo ha, bakit group? Siyempre, di ba mayroong Facebook group ang school? So, ibig sabihin, mapa-school headman or mapa-teacher, pwedeng gumamit ng StreamYard. So, all of these things will uh, empower us on how to collab with each other. Okay? So, again, gaya ng akin na banggit, we have options here. For example, I want to link it with my FB page. So, I just simply need to grant access and connect it with Facebook. At pag kinunet po yun, you need to give information. Of course, hindi ko pwedeng itype kasi makikita po ninyo ang aking password. So, ganun lang po kung paano inililink. So, again, I'm sorry if I cannot type something here because once I type, you will see my password. So, ganun lang po ang paglilink po nung isang StreamYard account going to your uh, account. Now, allow me to go back. Kasi niready ko na po siya eh. Ayan. So, ganun lang po ang pag-stream po natin on how we are going to link it. So, take note, we have options here. Next, after linking it, we can now go to our broadcast. Kasi po, pag pinili natin yung broadcast, ang makikita po natin dito ay create a broadcast. So, yun po yung inyong susunod na pipindutin. Click that and you will choose your channel. Saan mo siya gustong i-post? Sa iyo bang FB page? sa iyong FB group o sa iyong YouTube channel. So you have options here. So kunyari gusto kong ilagay directly sa aking uh, profile kasi wala pa akong Facebook group. So I just choose it and give a title to my activity. Halimbawa, ang aking unang session ay Aralin 1. Asensya na Filipino teacher eh. Aralin 1. Uri ng pangalan. So, ibig sabihin nun, yung mga mag-aaral ko, ah, alam na ang lesson na i-discuss ni teacher ay Aralin 1, Uri ng Pangalan. Now, how are we going to drive it in our MELT, in our most essential learning competencies? Ibangga ninyo kung anong topic sa MELT, yon ang itatype ninyo. Ibangga sa inyong lesson plan kung ano ang title ng activity at yon ang ilalagay ninyo. I hope it's clear. Take note. Tinuturo ako kayo ngayon kung paano ibangga ang mga lesson materials natin in printed papunta sa isang online modality na pwedeng tumakbo rin ng offline once it is downloaded or once it is run. Now, let's give a short description. Sir Mike, anong description nito? Eh di yung iyong mga layunin. So again, aligned with your most essential learning competencies, what are the objectives for this? So pasensya na po kung ako po ay magkikreate for the sake of this hands so, I'll create my own objective. But ang aking pong binabanggit, we need to make sure that everything that we post is aligned with our marks. Okay? So dahil ito ay aking presentation, gagamit po ako ng methodology na... Uh, in general. Bakit in general? Kasi hindi natin maiwasan na may private school na may sarili po silang competencies kasi ang tawag po nila doon sa uh, competencies usually ng public schools ay minimum learning competencies. So they usually mark up. So doon po ako sa gitna para po maka-relate din po ang ating mga participants na nasa private school. So again, pag sinabi po nating description, it always focuses on our milk and for the description, it is our objectives or layunin. Halimbawa, mga layunin. Kapag tatapos ng aralin, matutu, matututuhan ng mga mag-aaral 
ang sumusunod. Number one. Nakikilala ang mga uri ng pangalan. Pangalawa. Patutukoy ang katangian ng isang pangalan. Number three. Nakapagbibigay ng sariling halimbawa ang pangalan gamit ang makabuluhang pangungusa. Number four, nakasasagot ang mga pagsasanay ang buong usay gamit ang mga worksheets at interactive digital contents. So, nasa sa atin po kung paano po natin gagawin yun. Okay? So, gaya ng inyong nakita, inindicate ko kung anong aking aralin, ano ang aking layunin for it. And you could schedule it. So, imagine, pwede ninyong ischedule ang inyong mismong activity and you could upload a thumbnail on it. Sir, ano ang thumbnail? Ito yung picture. So, I could put something like that. Ikiklik nyo lang po yun. Ayan. Pag-click po ninyo ng upload a thumbnail, so hahanap po yan ng uh, image sa inyong computer. So halimbawa, ito ang recommendation ko, ah, have a picture of yourself na nakaproject. Um, for the sake of this activity, meron po akong sample dito. Uh, pasensya na po, Ma'am Levine. Ayan. Ang isa po siyang napakagaling na teacher, ah, uh, Kung mapapansin nyo po, siya ay nagdi-discuss ng mga letra. So, pwede po na inyong gawin na uh, mag-picture po kayo and then have your lesson projected kagaya ng isang blackboard. Ayan. So, pwede nyo po yung i-resize. O, ba? Gagawa kayo ng thumbnail. Again po, paano tayo gagawa ng thumbnail or image? Pwede pong meron po tayong school logo. Sa school logo, nandun yung picture natin. And then, nandun yung topic. So, nasa sa atin po kung paano po natin yun i-mix and match. So, gaya ng inyong nakikita, ito po ay isang halimbawa o sample lang. So, Ma'am Levine, pasensya na po kung kailangan kong gamitin ang thumbnail ng inyong uh, uh, lesson. Maraming salamat at see you soon. So, I'll need to click apply. So, ganun lang po yung paraan ng paglalagay ng thumbnail. So, ibig sabihin ng before going live, yun ang makikita ang thumbnail ng inyong mga learners as a presentation. Okay? So, pipiliin nyo lang po yun and then click apply. Once everything is okay, malilipat po siya ngayon dun sa inyong streaming. Dun sa inyong material. So, pwede nyo po yung i-resize. And then after that, gaya ng akin na banggit, pag kinit nyo po yung rotate, iikot po yung picture kasi. Okay? So, nasa sa inyo kung paano nyo po gustong i-arrange o i-project yung inyong material. Okay? So ako po, ito po yung aking napili. And then, hit the word, apply. Once everything is okay, it will be preloaded onto your streaming. Okay? So ganun lang po ang proseso. Now, I'll give you enough time to type your title, your objectives do sa description at makapaglagay ng inyong thumbnail. We will be having a three minutes activity for this before we proceed to the next part. So again, you have three minutes hands-on to type your aralin, to type your objectives do sa description at maglagay ng thumbnail para sa inyong uh, online tool. Okay? Hands-on activity, begin. So to our host, you may simply pop up first and uh, read some comments to our participants habang tayo ay nagiintay ng tatlong minuto. Maraming salamat. Yes, sir, Mark. Thank you po. Sir, mayroon pong katanungan dito. Pwede na po ba kaming magtanong? Yes, sir. Agaling po kay sir. Wait lang po, sir. Hanapin ko lang. Galing po kay Sir Clyde Kenneth sa Ludar ng Davao City Division. If using StreamYard and Microsoft Teams, how do we ensure interaction with students 
when we when these applications seem to be a one way communication route okay sir Gaya ng akin na banggit, once na na-post mo siya, i-demonstrate ko po kung paano sila papasok sa streaming. Kasi pag nag-post sila ng questions, makikita po yun eh. So, i-demonstrate ko po kung paano siya papasok since sabi ko nga, bumubuo ka ng isang page or isang group. So, through that, pwede ka magkaroon ng communication channel na pwede silang mag-share, pwede kayong mag-message sa isa't isa. So, nakikita po yun doon. Thank you po, sir. Another sir, question. Ay, okay, yes. Yes. Sir Mark, ang dami pong nag-PPM uh, ngayon at nagko-comment, hindi po sila makapasok sa StreamYard. Baka tulad naman po ng every webinar nyo, nagda-down ang system. Hindi po ah. sila makapasok, nage-error po. Ay, nage-error? Okay. So to our participants, in case na nage-error, it's common. Ang tawag po natin doon ay online traffic. So kung sakali pong kayo ay nakaka-experience ngayon ng online traffic, wag mag-alala. In due time, magsasubside din po yan. At uh, ang aking suggestion po kung sakaling na-experience po yung online traffic ay pwede pong mag-take down notes kayo or pwede pong balikan yung ating session para po uh, uh, ma-practice po ninyo ang aking itinuturo. So I think ako rin po ay nakaka-experience ngayon ng, ng online traffic dahil hindi ko po ma-upload ang thumbnail na aking inilagay. <laughs> yan yeah, nga po eh. Basta okay, ganyan po talaga sa response. Tsaga-tsaga lang po. So, ito po ang aking request is na-experience natin ng online traffic sa kasalukuyan. Allow me to utilize first at mademo ko po yung uh, material. And then after that, you could practice that in your own respective uh, free time. Okay? So, salamat yes, po. Uh, another question, so, sir. Aking request. Yes, sir. Yes, from Jane B. Quintela from Dagom City Division. Can we divide the class into two to monitor and evaluate if the pupils are listening and focusing in the class activity? Yes. Uh, ito po ay kabahagi ng inyong classroom management. So gaya ng akin na banggit kanina, uh, nasa sa inyo po kung papaano po comfortably na hahatiin o isang buo ang klase. So ang aking i-demonstrate po, makikita po ninyo, I have as a group, and then pwede ko po siyang tipak-tipakin. So ang baseline ko po ay laging instructional video. So ang aking ipinapakita dito ay yung actual video, kung paano po natin siya magagamit at uh, pwede tayong magkaroon ng dual teacher at the same time. So yung po yung ginagamit ko kasi nung ako ay nagtuturo na yes, I am a teacher but I make sure that I act as a facilitator because the actual teacher, also me, ako rin po yun, ay nagde-demonstrate ng teaching. So habang may nagtuturo na actual video, ako po ay nagpa-facilitate ng kanilang ginagawa. So possible po yun. So ituturo ko po yun mamaya. Okay, thank you po, sir. Yes po. So meron pa po ba tayong question? Wala na po so far, sir Mark. Parang yun lang okay. po concern nila. So, salamat po. So, balikan ko na po ang aking presentation. So, again, I have a request to our participants. Since we are experiencing right now the so-called uh, online traffic, may I request na uh, wag muna tayo mag-access ng ating StreamYard. Focus tayo sa aking presentation. And then, later on, pwede nyo pong subukan pag nag-subside o naka-autoscale na ang StreamYard at nakapag-adjust. So, allow me to share this to you para po mag-proceed po tayo, okay? So, gaya ng akin na banggit, you could always uh, put a thumbnail onto it. So far, yung aking in-upload na thumbnail ay hindi pa rin po siya na ilalagay dahil ako po ay nakaka-experience pa rin ng online traffic. So all of these things are possible with StreamYard. Okay po? Yan. Subukan ko lang po ulit na mailagay yung image. Kung sakaling hindi po, magpo-proceed po ako sa susunod na bahagi. So, I need to click apply and after na ma-process po niya yung mismong streaming o yung mismong thumbnail, you can now proceed by setting up a schedule onto it. Okay? So, ayaw pa rin po niya. Close ko na lang po muna. Now, lahat yan ay nandito sa ating create a broadcast. Okay? Now, if I am ready, I could schedule it with a specific time kung kailan po siya mag-i-air. So, kunyari, mag-i-air po siya tomorrow. Pwede ko kasing i-ready ahead of time. Or pwede ko po siyang gawin na in-actual. 
Sir, anong ibig sabihin ninyo na i-schedule mo siya the next day? Ibig sabihin nun, i-schedule kong maging live ang activity ko tomorrow dahil yon ang aking schedule ng aking session. So pwede kong lagay na at 8 a.m. magsisimula ang aking klase bukas na kinakailangang matune in nila. At ako ay pwedeng mag-post kayo sa aking Facebook group na pwede pong malaman ng aking mga learners na meron akong activity. So again po, nakabase po siya dun sa ating activity na gagawin. So it will create now the broadcast and once it is ready, magpapap up po siya sa inyong screen. So yun po ang setup. Inilalagay natin ang title ng activity, inilalagay natin ang objectives ng activity, we can schedule it and after that we could enter the broadcast studio. Tingnan nyo po, ganito ang structure niya. Ibig sabihin nito, Meron akong klase bukas at 8 a.m. na magiging live ako at doon ako magtuturo. Pero bago ako magturo, kinakailangan alam ko ang function ng StreamYard at yon ang aking ipapakita sa inyo. Okay? So gaya ng inyo nakikita, I need to jump to a Firefox material kasi po ako ay naka-edge. So take note, nakikita po ninyo na Kinakailangan ang inyong gagamitin na browser ay Chrome as recommended. Pwede po ang Firefox at pwede po ang Opera. Okay? So ang gagamitin ko po dito ay ang Firefox. So once it is loaded, yan, i-paste ko lang po ang aking link. Yan. So, as you could see, i-demonstrate ko po sa inyo kung paano tayo pumasok sa tinatawag nating broadcast. Yung broadcast po ay yung paraan na ikaw ay magiging live. Okay? So, gaya ng inyong nakikita, ayan, you are entering a broadcast studio. So, para ka nagkakaroon ng isang sarili mong broadcasting uh, component kung saan maililink po to sa iyong different platform. And you could... Uh, allow by entering your mic or just simply entering to the studio, okay? Ayan. And then if you are there, you will be needing to put your name. So kunyari ako, ilalagay ko po ang aking name na Ginoong Mark Anthony C. C. Bakit? Para alam ng bata na... Yung platform mo mismo, ikaw yung teacher. So you need to indicate that. So you could utilize Mr. or Miss. So ganun po ang itsura nun. Okay? You could enable your camera. Nasa sa inyo po yun. Kung ipepresent so far, ako po ngayon ay hindi makapag-present ng aking camera dahil ako po ay kasalukuyang nag-broadcast. Ang aking po ipinapakita sa inyo ay kung ano ang nasa backstage. So kinakailangan maipasok po kayo ng mismo account user. So ito ang itsura kapag uh, ikaw ay visitor sa isang page. Okay? Gaya ng inyo nakikita, naki on top, nandun yung mismong lesson. So, alam ng mga learners na yun yung lesson or activity. Okay? So, from time to time, you will be receiving the access code for it. Ayan. And then, yung access code po na yun ay magbibigay po sa inyo ng six-digit code para po kayo ay makapasok sa inyong actual streaming. Okay? So again po, magbibigay po yan ng six-digit code. So allow me to check it muna. Ayan. And once you have the code, ang mangyayari po nun, makakapasok na po kayo sa system. So, gaya ng aking nabanggit kanina, you need to be ready 10 or 15 minutes before your actual session para ma-prepare nyo po lahat. So, ganun po ang session kapag online synchronous. So, I now have here my code. Oops. And I can log in. So, ngayon na ako po ay nakalog in, Makikita na po ninyo yung iba't ibang klase ng tools niya. Okay? So I can now enter to the broadcast material. At dito po, makikita po ninyo na para kang newscaster. Ganon ang dating. Kaya maganda na ma-maximize po ang gamit po nito.
dahil ginagawa niya pong effective, engaging ang ating paraan ng pagtuturo. Okay? So, meron po rito makikitang screen sa baba. So, ito, option natin kung gusto nating makita ang ating mukha. Yung po yung unang picture. Kung sakaling meron po kayong visitor like your principal or school head, pwede nyo pong piliin yung pangalawang option. So, makikita po kayong dalawa sa screen. Pwede rin po na may background sa likod ninyo at kayo ay nakikita sa screen. In case you have three personal or more, pwede pong magkaroon ng collab sa inyong screen. At pwede rin na habang ikaw ay nagpe-present, nakikita ka sa kabila. So this is very helpful if you are a, a sign language teacher or a sped teacher kasi pwede kang mag-sign language sa kabilang screen at nasa screen mo o nasa gita yung actual presentation mo. So take note, StreamYard is useful kahit na anong klase tayo ng subject teacher, whether we are delivering an actual class or whether we are delivering a modality gaya ng you're a sped teacher. So it is always possible. And then, pwede rin na by tools. So kunyari, meron tayong uh, actual teacher sa taas for regular, nasa baba naman yung nagsasign language. It could be a collab work or the entire screen is a presentation. Ang ganda, di ba? So, ganyan ang option na pwedeng makita at magamit kapag ginagamit ng guru ang streaming. You have six options na hindi natin kayang gawin if we are utilizing uh, a, hang, a Hangouts meeting or Google Meet at hindi rin natin magagawa if we are utilizing Microsoft Teams dahil it's more on sharing. Ito po, collab work siya. Okay? Now, Saan nakikita ang messages ng participants? I want you to focus on comments. Sa comments po ay pwede ninyong i-show yung question ng participant. So kung meron silang tanong, nakikita po dyan at pwede ninyong i-hide or i-show. Ganun po ang kanyang structure. So in case na meron silang tanong, syempre di ba nandun sila sa FB page ninyong ginawa. So kapag may tanong ang mga bata, Makikita ninyong nagpa-pop up ang number dito sa comment section. At sa comment section na yon, pwede ninyong i-show kung ano ang kanilang mga tanong. At you could have a collaborative work ahead of time doon sa mismo ninyong screen. Isn't it amazing? So, other than the comment section, so I hope nasagot ko po yung tanong kanina na paano magkakaroon ng collab work. Again po, kapag kayo ay gumawa ng FB page, yan po ay pwede ninyong makita through a comment section kung may tanong ang mga bata na actual participant po ninyo at pwede nyo pong makita yun dyan. Next, banners. When we talk about banners, ito yung assignment. So pwede kang mag-create ng assignment ahead of time. Halimbawa, takdang aralin. Ha? Para sa Susulit, sorry, maganda para sa isang pagsasanay bukas pag-aralan ang ADM sa pahina 6. So as you can see, I aligned it with the content in the ADM. So yung material or worksheet. And then after that, kung makreate nyo na po yun, simply need to click add banner. So, dapat ahead of time nakagawa yung mga inyong banner kagaya ng paggawa natin ng lesson plan para ang gagawin lang ng teacher ay ganito. Isho-show niya. O, oh, ba So, habang ikaw ay nagtuturo, makikita ng bata yung assignment mo. O, oh, take note, sasabihin mo na lang. Kindly look onto your screen. Makikita po ninyo dyan ang inyong assignment. So, kinakailangan ito po ay inyong sagutan. Takdang aralin, maganda para sa pagsasanay bukas pag aralan ng EDM sa pahina 6. And you are making your presentation more lively. Kakaiba. At kung sakaling ayaw mo na nakalantad siya, gusto mo enrolling text, pwede mo rin pong gawin yon Sa paanong paraan? Hide it, edit that, and you could have a scroll across bottom, the sticker. Click save and show it. Ganyan ang kalalabasan ng iyong assignment. So imagine, nagbabanner siya. At habang ikaw ay nagtuturo, para kanya ngayong isang 
teacher broadcaster. Para kang nasa isang teleradyo. Habang ikaw ay nagtuturo, it's just a matter of projecting it. So, kung meron kang specific lesson or specific information na kinakilangang i-project kagaya ng paksa, halimbawa, ang uri ng pangalan ay nahahati sa dalawa. Ito ay ang pantangi at pambalana. And you could even add that as a banner. And if you are giving an important input to your learners while you are doing the presentation, you could highlight and show that to give emphasis. O di ba? Ang bongga ng iyong uh, video conferencing tool. At tandaan, ito ay pwedeng ma-record. At nare-record talaga. At kapag na-record lahat ng iyong i-deliver in the 20-minute session, it will now ball to an asynchronous teaching na pwedeng mapanood ng ibang mga studyante ninyo anytime, anywhere. So, with all of these things na inyong nakita, you could even customize it with your own brand by putting your own logo. So, eto po, pag naglagay ka ng logo, Hindi po siya po pwede kapag kayo ay nasa free. So, may watermark po siya. Huwag mag-alala, gaya ng aking nga nabanggit, we could always have a team. Kasi hindi naman kinakailangan gumasos ng teacher eh. Kasi itong free version na to ay pwede nang magamit. So, you could follow the color format of your school, having it there, o di ba? Kung gusto mo ng ganyang klase ng kulay. And then, after that, you could even put or upload an overlay, but as you could see in free plan, comes only with one uh, overlay, at ito po yung overlay na yun, gaya ng inyong nakikita. Okay? We cannot also add a background. It's just simply flat. Sir, flat naman pala eh. Eh, di ba? Libre naman po ito. So we could always utilize all of these things, and it's a matter of how we are going, or how we are going to project our material. Para makita po ninyo yung actual demonstration, ito po ay aking ipapakita utilizing our actual tool. Okay? So allow me to go back to my presentation screen. And this time, ang gagawin ko po ay, ayan, nakikita po ninyo, di ba yung actual screen ko? So yung screen ko po na inyong nakikita yung aking demonstration. And what if, ang ginamit ko po ay ang aking PowerPoint. So kung meron po akong PowerPoint na nakaproject, di ba po ako ay nasa gilid? So pwede akong magturo at i-deliver yung aking actual lesson na inyong nakikita. So in case I have something like a banner format na kailangan kong ilabas, ang kinakailangan ko kong gawin as a teacher, I need to add it down. So gaya ng inyong nakikita dito sa right side ng screen, di ba medyo mapula-pula? Uh, to our webinar director, could you please have it focused only to the screen? Ayan, tanggalin muna ako sa screen. Ayan. Gaya ng inyong nakikita, ako po ay gumagamit ng, ng stream yard para i-project po ito. Kaya multiple lang inyong nakikita. On the upper right portion, you will see na meron pong comments. At anytime, pwede ko pong piliin ang comment section na yon at pwede kong i-project sa screen yung question or yung feedback ng aking learner na pwede pong makita because I have a direct control. So ganun po siya. So if I click show, gaya niyan, nakikita po ninyo yung kay Ma'am Cora. Ayan. So pwede po natin gawin yun at kayo rin po ang pwedeng mag-hide ng material na yon. So it's just one click away. In case you have banner assignments, gaya ng akin na banggit kanina, pwede rin natin pong i-project po yun. So ganun po natin ginagawa ang video conferencing na ito. Okay? So sabi po ni Ma'am, oh, ayan na nakikita po natin, na wala po sa Teams, dito na lang po sa FB ako mag-continue, kaso advance dito. Ayan. So gaya na inyo nakikita, in case the, the learners do have certain questions, pwede po ninyong makita yun utilizing the comment section. Now I'll move to the banner. Yung banner ay pwede kang magdagdag ng aking nabanggit kanina ng set of things na gusto nyo pong i-project. At doon po natin yon na ilalagay. So, to our webinar director, could you please focus it only now to me? Ako lang po, wala na po yung aking screen. Salamat. 
At patanggal na rin po yung uh, naka-show kay ma'am. Ayan, hide natin. Ayan. So, gaya ng inyong nakikita, let's visualize it. Meron kayong StreamYard. So, sa StreamYard, doon po kayo magde-deliver ng inyong session or ng inyong pagtuturo. Nakahanda po ang mga materials ninyo, yung mga banners o yung mga important inputs or assignment, doon po nakalagay. And when you deliver these things, habang kayo ay nagtuturo, you could simply click that at lalabas siya sa screen at makikita ng inyong learners. At ang gagawin nyo lang po ay magtuturo. So, I'll move with a different format. Kung sakali po na kayo po ay nahihirapan ngayon gaya ng aking nabanggit, uh, dahil po nakaka-experience tayo ng online traffic. Okay? So, my dear colleagues, huwag po kayong mag-alala dahil uh, ito po ay nasa phases. So, we will be having our afternoon session at doon po, actual demonstration ninyo ako makikita ng nagtuturo. Ang aking ipinakita kanina ay putting down the settings doon sa ating pong uh, StreamYard material para alam po natin kung paano po natin buguin yung components. And after that, I'll be delivering how you're going to teach utilizing the tool. So with that, it's 12 noon. Balik muna tayo sa ating mga hosts. Maraming maraming salamat. Hi, nako. Just... <laughs> Sir Mark, thank you so much. Thank you, thank you. At least I learned a lot. Actually, nag-practice na kami kagabi nito. But we're not expecting the glitches na mangyayari kanina. And of, of course, syempre, yung, uh, thank you so much po dun sa ano natin, sa sa ITU team. Sa inyo pong team, Sir Mark, actually may maraming kasama to si Sir Mark together with Sir Mark Hamisal and our director now, Sir Paps. Pareho yan silang mga Mark Anthony. Uh, they are the people that I can easily reach out. Thank you po. So, um, Sir Vasay, meron pong ano, link para mamayang afternoon. Yes po, be below this platform po. Makikita nyo po, new Facebook page for this afternoon session. HTTPS, double column, double slash, tinyurl.com, slash ICTU dash region 11 po. So, yes. this afternoon po, proceed po tayo doon. Okay, so please so, like and share. Tama. Yes, sir, Mark. So, Maylene, gaya ng inyong nakikita, di ba? Ano ang format na ating pinakikita dito? For example, I am the principal. Kayong dalawa yung teacher. So pwedeng gawin ng school na magkaroon sila ng Facebook page na sila ay nagko-collab. So yes. pwede niyo i-schedule ngayon yung inyong airtime o di ba ang social. Oh, so it is possible. It's more on practicing kung paano niyo bubuhin yung team at concept. So sa ating mga school head, sa ating mga principal, take note, hindi kayo nahuhuli. Kasama po kayo sa normal, new normal classroom. Malaki po ang inyong bahagi dito. Ah, po eh. Ang ano po ngayon, si, uh, Sir Mark, instant artista na mga teacher ngayon through FB? <laughs> yes, FB, di ba? Instant artista. At ang maganda doon, malaki ang na ating nagiging rich kasi syempre, hindi natin maiwasan na may ilang mga magulang na namumublema talaga. Paano yung anak ko? Oh, eh, kung meron silang FB, makita nila yung Facebook group na yun. Ay, nagtuturo yung teacher at Maganda doon kung Facebook group siya ng isang school. So yung schedule nila pwedeng nakalatag doon. So specific airtime ng grade 1, grade 2, or other subject is a matter of scheduling. Nga po. Di ba Sir Mark, yung ano po yung, shiner, yung, ano po yung ginawa kong output niyo sa Capstone namin, pwede siguro yun i-share screen using the StreamYard po, no? Yes, pwedeng pwede po yun. Bahagi po yun ng ating presentation at lesson. So, bukas po, tuturuan ko po kayo kung papaano naman yun. So, ngayon, ang focus natin talaga ay online synchronous teaching and online asynchronous teaching na magagamit ninyo in broadcasting. Take note, bakit broadcast? Kung sakaling kayo ay magkaroon ng local TV channel, imagine, if Region 11 can produce something like this, ay, ang bongga! So, <laughs> Mapapanood, di ba? <laughs> Hindi nahihirapan. <laughs> Oo nga po eh. At ang aming ano, ang, ang producer namin si Sir Rick Ginto. <laughs> producer po siya. Okay yes, po, so ready and tie for lunch? Yes. I have hugging here. <laughs> yes, so, and do not forget, the link for the afternoon session is right down below. So you... Kung kinakailangan isulat, isulat na at wag magkakamali, you go to tinyurl.com slash ictu dash region 
eleven, ayan, dahil mamaya, kaabang-abang dahil, makikita nyo akong nagtuturo, nako, kinakabahan ako, makikita nyo ako kung paano mag-deliver ng lesson. <laughs> Abangan po namin yan, Sir Mark. Abangan po namin, so excited, excited na kaming lahat. Okay po, Sir Mark, uh, you can have your lunch na po para may energy po tayo para mamaya. Yes, happy okay. lunch! Thank <laughs> you.